തമിഴ്നാടിന്റെ സ്വന്തം അമ്മ പുരക്ഷി തലൈവി ജയലളിത ഇനി ഓർമ്മ പതിനായിരക്കണക്കിന് അണികളുടെ കണ്ണീരിന്റെയും അലമുറയുടെയും അകമ്പടിയോടെ ജയലളിതയുടെ മൃതദേഹം ചെന്നൈ മറീന ബീച്ചിൽ എം ജി ആറിന്റെ സ്മൃതി കുടീരത്തിനരികെ മറവ് ചെയ്തു രാഷ്ട്രപതി അടക്കം നിരവധി പ്രമുഖർ ജയലളിതയ്ക്ക് അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കാൻ ചെന്നൈ രാജാജി ഹാളിലെത്തി രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിന് പുറമെ സിനിമാ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പ്രമുഖരും അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചു എം ജി ആറിന്റെ ഇതയക്കനിയിൽ നിന്ന് പുരക്ഷിത്തലൈവയിലേക്കും പിന്നീട് അമ്മയിലേക്കും രൂപാന്തരപ്പെട്ട ജയലളിതയുടെ ഈ കഴിഞ്ഞുപോയ ജീവിതം ഏത് നിലയ്ക്കാണ് തമിഴിന്റെ തമിഴ്നാടിന്റെ തമിഴകത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ മണ്ഡലങ്ങളിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയത് അണ്ണാ ഡി എം കെ എന്ന ദ്രാവിഡ പാർട്ടിയുടെ ഇനിയുള്ള ഭാവി എന്താകും ജയലളിതയുടെ ഈ കഴിഞ്ഞകാല ഭരണം ഏത് നിലയ്ക്കായിരിക്കും ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുക എന്താണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് തമിഴ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്പെഷ്യൽ എഡിഷൻ ഇന്ന് വിദഗ്ധരടങ്ങുന്ന വലിയ പാനലുമായി ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് എന്നോടൊപ്പം ഉള്ളത് എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ എം പി ഡൽഹിയിൽ അദ്ദേഹം ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ തത്സമയമുണ്ട് ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ബി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എന്തെല്ലാം രാഷ്ട്രീയ സാധ്യതകളാണ് ബി ജെ പി ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ കാണുന്നത് എന്നത് സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ നൽകാൻ ബി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി തൃശൂരിൽ നിന്ന് അണ്ണാ ഡി എം കെയുടെ അഖിലേന്ത്യ ജനറൽ കൌൺസിൽ അംഗവും അഭിനേത്രിയുമായ ശ്രീമതി ടി ടി ഉഷ ഇന്നും ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട് അമ്മ അവശേഷിപ്പിച്ചത് എന്താണ് ഏത് നിലയ്ക്കാണ് അണ്ണാ ഡി എം കെ എന്ന ദ്രാവിഡ പാർട്ടി ഇനി അവരുടെ ഭാവി വഴികൾ കണ്ടെത്താൻ പോകുന്നത് എന്നതിന്റെ ഉത്തരമായിരിക്കും ശ്രീമതി ടി ടി ഉഷ ഈ ചർച്ചയിൽ നമുക്ക് നൽകുക എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു സാഹിത്യകാരനും തമിഴ് രാഷ്ട്രീയം നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ശ്രീ ടി ഡി രാമകൃഷ്ണൻ തൃശൂരിൽ നിന്ന് ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാനുണ്ട് തമിഴ് ജനതയുടെ ജീവിതത്തിൽ ജയായുഗം ഉണ്ടാക്കിയ മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഏത് നിലയ്ക്കാണ് ദ്രാവിഡ രാഷ്ട്രീയം അതിന്റെ വഴികൾ തേടാൻ പോകുന്നതെന്ന് ശ്രീ ടി ഡി രാമകൃഷ്ണൻ ഈ ചർച്ചയിൽ വിലയിരുത്തുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സി കെ അബ്ദുൾ അസീസ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകനും എഴുത്തുകാരനുമായ സി കെ അബ്ദുൾ അസീസ് എന്നോടൊപ്പം ന്യൂസ് ഫ്ലോറിലുണ്ട് അദ്ദേഹം ആ ദ്രാവിഡ രാഷ്ട്രീയം അതിന്റെ പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യങ്ങൾ ലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുകയാണോ അതോ ആ അതിന്റെ പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യങ്ങൾ മറന്നുകൊണ്ട് നിർവീര്യമാക്കപ്പെട്ട് സ്വയം ചുരുങ്ങി പോകുന്ന സാഹചര്യമാണോ ഇനി തമിഴ്നാട്ടിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് സി കെ അബ്ദുൾ അസീസ് ഈ ചർച്ചയിൽ വിലയിരുത്തുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു മാധ്യമ പ്രവർത്തകനും രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകനുമായ ശ്രീ സണ്ണിക്കുട്ടി അബ്രഹാം ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നുണ്ട് ചലച്ചിത്ര താരം രവീന്ദ്രൻ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സി പി ഐയുടെ ദേശീയ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം ശ്രീമതി ആനി രാജ എത്ര വലിയ ആ സംഭാവനയാണ് ജയലളിത ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിനും തമിഴ്നാട് രാഷ്ട്രീയത്തിനും നൽകിയതെന്നും ശ്രീമതി ആനി രാജ ഈ ചർച്ചയിൽ വിലയിരുത്തും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ശ്രീ സി കെ അബ്ദുൽ അസീസ് എം ജി ആറിന്റെ ഇതയക്കനി പിന്നീട് പുരക്ഷി തലൈവി അതിനുശേഷം തമിഴ് മക്കളുടെ അമ്മ മൂന്ന് വ്യത്യസ്തമായ വേഷങ്ങൾ ആടിത്തീർത്താണ് ജയലളിത ഈ മണ്ണിൽ നിന്ന് വിടവാങ്ങുന്നത് ജയലളിത എന്ന വ്യക്തി തമിഴ്നാട് രാഷ്ട്രീയത്തിലും തമിഴിന്റെ സാമൂഹിക മണ്ഡത്തിൽ മണ്ഡലത്തിലും തമിഴിന്റെ ബോധമണ്ഡലത്തിലും ഏത് വിധത്തിലുള്ള സ്വാധീനമാണ് ചെലുത്തിയത് എന്ത് മാറ്റമാണ് ജയായുഗം തമിഴ്നാട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നത് അന്തരിച്ച ശെൽവി ജയലളിതയെ അനുസ്മരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ടും പൊളിറ്റിക്കൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിലും പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിലും അവരുടെ അവർ പതിപ്പിച്ച മുദ്രകൾ അത് വളരെ മഹത്തരമായിരുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം ജയലളിതയെക്കുറിച്ച് അറിയുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വാഗ്ദാനമായാലും അല്ലാത്ത കാര്യമായാലും എന്താണോ അവർ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യമായിട്ട് അവരെന്താണോ പറയുന്നത് ആ കാര്യങ്ങൾ അവർ അവരുടെ ഭരണകാലഘട്ടത്തിൽ നടപ്പാക്കിയ ഒരു ചരിത്രമുണ്ട് ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാടിൻ്റെ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ജയലളിതയ്ക്ക് അധികാരത്തിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് എം ജി ആറിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ വളരെയധികം കറപ്ഷനും വളരെയധികം ഇനഫിഷ്യൻറ്റുമായിട്ടുള്ള ആൻറ്റി പീപ്പിൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും ഇനഫിഷ്യൻസി അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ലക്ഷണമായിരുന്നു എം ജി ആറിൻ്റെ കാലത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ പറയാറുണ്ട് പബ്ലിക് വർക്ക്സിൽ റോഡ് നിർമ്മാണ ഫണ്ടുകളിലൊക്കെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ഇടനിലക്കാർ അടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം
ക്രാഫ്റ്റും കൂടിയാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിലെ ഒരു ക്രാഫ്റ്റാണിത് ഈ ക്രാഫ്റ്റിൽ ജയലളിത വളരെയധികം വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പൊളിറ്റിക്സിനെ ഏത് തരത്തിൽ റിഫോം ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ജയലളിത ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമായിരുന്നു ശ്രീ സി കെ അബ്ദുൾ അസീസ് അത് അത് തന്തപ്പെരിയാറിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയ ദ്രാവിഡ രാഷ്ട്രീയം പിന്നീട് അണ്ണാതുരയിൽ നിന്നും അതിനുശേഷം കരുണാനിധിയും എം ജി ആറും രണ്ട് കൈവഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് എം ജി ആറിൽ തട്ടി പിന്നീട് അവിടെ നിന്നുണ്ടായ അപജയത്തിന്റെ തുടർച്ച മാത്രമായിരുന്നില്ലേ ജയലളിത ഏറ്റെടുത്ത് കൊണ്ടുപോയത് അത് ശരിയാണ് അതായത് നിലനിൽക്കുന്ന ഘടനയെ റീഇൻഫോഴ്സ് ചെയ്യുക അതിനെ കൂടുതൽ രാഷ്ട്രീയ ഘടനയെ റീഇൻഫോഴ്സ് ചെയ്യുക അതിനെ കൂടുതൽ സുദൃഢീകരിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു പണിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജയലളിതയുടെ ഭരണകാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ജയലളിതയുടെ ഭരണകാലത്ത് വിലയിരുത്തുമ്പോൾ പറയുന്ന ഈ പിന്നെ വെൽഫെയർ വെൽഫെയർ പ്രോഗ്രാംസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതൽ പറയാറുണ്ട് ഈ വെൽഫെയർ പ്രോഗ്രാംസ് നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ വെൽഫെയർ പ്രോഗ്രാംസിൻ്റെ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് അവിടെ വന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ആ കാര്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ അരാഷ്ട്രീയമാണ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ തോറ്റത് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്ന് നാൽപ്പത് ശതമാനം എ ഡി എം കെക്ക് വോട്ട് കിട്ടി മുപ്പത്തി ഒന്ന് ശതമാനം ഡി എം കെക്ക് വോട്ട് കിട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് കോൺഗ്രസ്സിന് വോട്ട് കിട്ടി അതല്ലാതെ പീപ്പിൾസ് വെൽഫെയർ ഫണ്ടിന് ശിഷ്ടം വോട്ടുകൾ കിട്ടി ഇവർ ഇവരൊന്നും മുന്നോട്ട് വെച്ച ഒരു കാര്യങ്ങളും ജനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാതെ ജയലളിത ഗവൺമെൻറ് ചെയ്ത ഈ ലാപ്ടോപ്പ് കൊടുക്കുക പ്രസവരക്ഷ അതല്ലാതെ സോഷ്യൽ പ്രോഗ്രസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും തമിഴ്നാടിന് വലിയ പുരോഗതി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ജയലളിതയുടെ മാത്രം സംഭാവനയല്ല ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് ഗ്ലോബലൈസ്ഡ് പീരീഡിൽ പൊതുവിൽ അതിൽ ഗ്ലോബലൈസ്ഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ ആൾ ഇന്ത്യ തലത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പുതിയ അനക്കം പുതിയ മുന്നേറ്റം ആ മുന്നേറ്റത്തെ ഒരു പരിധിവരെ തമിഴ്നാട്ടിലെ അതിദരിദ്രരായ ആളുകളിലേക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും എത്തിക്കാനുള്ള ബോധപൂർവമായ ഒരു ശ്രമം ഈ പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ്റെ എഫിഷ്യൻസിയിലൂടെ അവർക്ക് നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റി എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം തന്നെയാണ് ഞാൻ താങ്കളിൽ തിരിച്ചുതരാം ശ്രീ എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ എം പി സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾ ലക്ഷോപലക്ഷം വരുന്ന ആളുകളാണ് ഇന്ന് ഒരു ഭരണാധികാരി അവരുടെ ദേഹവിയോഗം നടത്തിയപ്പോൾ അവരെ തൊട്ടുതൊഴുത് വന്ദിച്ച് അലമുറയിട്ട് കരയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടത് ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിൽ അത്യപൂർവമായി മാത്രം കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒന്ന് തമിഴ്നാടിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ശരിയാണ് ഇതിനു മുൻപും എം ജി ആർ മരിച്ചപ്പോഴും അണ്ണാതുരൈ മരിച്ചപ്പോഴും ഒക്കെ ഈ തരത്തിലുള്ള അതിവൈകാരിക പ്രകടനങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഈ കാലത്തും ഒരു ഭരണാധികാരിയെ നെഞ്ചിൽ തട്ടി സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ജനസമൂഹം അവരുടെ ഒരു പ്രതിഫലനമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പരിച്ഛേദമാണ് ഇന്ന് ആ ശവസംസ്കാര ചടങ്ങുകളിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ജയലളിത തമിഴ്നാടിൻ്റെ മനസ്സിൽ അവശേഷിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് ഏത് നിലയ്ക്കായിരിക്കും ജയലളിതയെ ചരിത്രം വിശേഷിപ്പിക്കുക എന്തൊക്കെയായിരിക്കും അവരുടെ പോയ കാലത്തെക്കുറിച്ച് ഭാവി തലമുറ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം തമിഴ്നാട്ടിൽ ദ്രാവിഡ രാഷ്ട്രീയത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത അണ്ണാതുരയും എം ജി ആറും അതിലെ ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ണിയായി അവശേഷിച്ച ജയലളിതയുടെയും ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അവരിൽ നിന്നും വളരെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു മുഖം ജയലളിതയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു കാരണം എം ജി ആറും അണ്ണാതുരയും ഒന്നും ഒരിക്കലും പ്രതിലോമകരമായിട്ടുള്ള പ്രചരണങ്ങൾക്കോ ആക്ഷേപങ്ങൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും വിവാദങ്ങൾക്കോ വിധേയമായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ജയലളിതയുടെ കാര്യം തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ് കാരണം വരവിൽ കവിഞ്ഞ സ്വത്ത് സമ്പാദിച്ചു എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ കുറ്റക്കാരിയായി കോടതി കണ്ടെത്തി ജയിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ച ഒരു ഭരണ നേതൃത്വം അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം എന്ന നിലയിൽ വ്യക്തിത്വം എന്ന നിലയിൽ അതിനുശേഷം ഫീനിക്സ് പക്ഷിയെപ്പോലെ വീണ്ടും ശക്തമായ ഒരു തിരിച്ചുവരവ് നടത്താനും പതിന്മടങ്ങ് ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണയും ആദരവും ആർജിക്കാനും ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിന് ഭരണകർത്താവിന് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് സത്യത്തിൽ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രക്രിയയിലെ വിസ്മയകരമായ അനുഭവമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നത് തന്നെയാണ് അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഞാൻ രാവിലെ നടന്ന ചർച്ചയിലും സൂചിപ്പിച്ചതാണ് മറ്റൊന്നുമല്ല പാവപ്പെട്ടവൻ്റെയും നിസ്വർഗത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനപരമായ ജീവൽ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഗുണപരമായ സംഭാവനകൾ നൽകാൻ എപ്പോഴും അവർ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ദുർബല വിഭാഗമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെ
പ്രത്യേക ശാസ്ത്രപരവുമായിട്ടുള്ള വിശകലനങ്ങൾ നടത്തിയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊക്കെ മറ്റ് പലതരത്തിലും നമുക്ക് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു ഒരു പ്രശ്നം താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ അടിസ്ഥാന വർഗത്തിന്റെ ജീവൽ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള ശാശ്വതമായ പരിഹാരം അതിന്റെ സാമൂഹിക ക്രമത്തിലും അതിന്റെ സാമൂഹ്യ സ്ഥിതിയിലും വരുത്തേണ്ട വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങളായിരുന്നില്ലേ ആ നിലയ്ക്ക് ദീർഘവീക്ഷണത്തോടുകൂടി ഒരു ഭരണാധികാരി ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തേണ്ടിയിരുന്ന ഇടപെടലുകൾ ജയലളിതയ്ക്ക് ഈ കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് നടത്താൻ സാധിച്ചു എന്നത് വിമർശന ബുദ്ധി വിലയിരുത്തപ്പെടേണ്ടതല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും വിമർശന ബുദ്ധിയെ നമ്മളൊരു മരണത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ അത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ പരിമിതമായി മാത്രമേ പറയാൻ കഴിയൂ ഒരു ശാശ്വതമായ പരിഹാര മാർഗം എന്ന നിലയിലേക്ക് ആയിരുന്നില്ല ഒരിക്കൽ പോലും അത്തരത്തിലുള്ള ജനക്ഷേമ പദ്ധതികൾ പരിപാടികൾ സ്വീകരിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെ സാമൂഹ്യമായിട്ടുള്ള നിസ്വവർഗത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ വികാസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ദീർഘവീക്ഷണത്തോടു കൂടിയ ശാശ്വതമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു എന്ന് ഒരിക്കൽ പോലും നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ അവരോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നു അവരുടെ പക്ഷം നിൽക്കുന്നു അവരുടെ ജീവൽ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഭാഗവക്കാകാൻ ഒരു ഭരണകർത്താവുണ്ട് എന്ന വിശ്വാസം പലപ്പോഴും അവിടുത്തെ ജനവിഭാഗങ്ങളിൽ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ ജയലളിതയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് നിസ്സാരപ്പെട്ട കാര്യമല്ല മാത്രവുമല്ല നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അവർ ഇപ്പോൾ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ്റെ ഭാഗമായി മൊത്തത്തിൽ വന്ന അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന പ്രക്രിയയിൽ വന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെയും ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെയും ഒക്കെ കാര്യത്തിൽ തമിഴ്നാടിന് പ്രത്യേകിച്ചും നഗര കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ടുള്ള ഒട്ടനവധി വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഹൈവേയുടെ കാര്യത്തിലൊക്കെ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അത് ഡി എം കെയും അതുപോലെ തന്നെ എ ഡി എം കെയും ഒരേപോലെ തന്നെ പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോഴും ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് സാധാരണക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്നാരോ ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചതുപോലെ സ്ത്രീ സുരക്ഷയുടെ കാര്യത്തിൽ സന്ധിയില്ലാത്ത വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നിലപാട് അവർ സ്വീകരിച്ചു അവരുടെ ഭരണക്രമത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ അഞ്ചു വർഷം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ശശികല നടരാജൻ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളവരെ മാറ്റി നിർത്താൻ പോലും അവർ തീരുമാനിച്ചത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ അവസരത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമാണ് മുൻകാലങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭരണമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷക്കാലം അവർ നടത്തിയത് ആ അഞ്ചു വർഷക്കാലം വലിയ ആക്ഷേപങ്ങൾക്കും ആരോപണങ്ങൾക്കും വിധേയമാകാത്ത നിലയിൽ ഒരു മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു ഭരണ സംവിധാനം എന്ന നിലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ ചർച്ചയിലെ എല്ലാ അതിഥികളിലേക്കും പോയ ശേഷം ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ് ശ്രീ ടി ഡി രാമകൃഷ്ണൻ പ്രശസ്തനായ കൾച്ചർ ക്രിട്ടിക് ശിവ് വിശ്വനാഥ് നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു നിരീക്ഷണമാണ് താങ്കളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്നത് ജയലളിത വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അഗ്നിയുടെയും മഞ്ഞിൻ്റെയും ഒരു മിശ്രണമായിട്ടാണ് അധികാരവും ഏകാധിപത്യ പ്രവണതയും ഒരുപോലെ കുടികൊള്ളുന്ന ജയലളിത ജയലളിതയെ പോലുള്ള ബിംബങ്ങൾ ഈ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ തന്നെ സൃഷ്ടിയാണ് എന്നത് ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിലെ ഒരു വലിയ നിഗൂഢതകളായി അവശേഷിക്കുന്നു എന്നതാണ് അദ്ദേഹം നടത്തിയ നിരീക്ഷണം ഇതിനോട് താങ്കൾ യോജിക്കുന്നുണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് ജയലളിതയുടെ പോയകാല ജീവിതം വിലയിരുത്തുമ്പോൾ ഇത് യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നത് നിരീക്ഷണത്തിനോട് ഞാൻ പൂർണ്ണമായും യോജിക്കുന്നില്ല ജയലളിതയുടെ കാലം തമിഴ്നാട്ടിലെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ മാറ്റങ്ങൾ വന്ന ഒരു കാലം അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ തമിഴ് ജനതയുടെ പൊതു സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു വിശകലന സ്വഭാവത്തോടു കൂടി സമീപിക്കേണ്ടിരിക്കും ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് ഏതൊരു സംസ്ഥാനത്തുള്ള സാഹചര്യത്തിനേക്കാളും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ജനതയാണ് തമിഴ് ജനത എന്നൊരു യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് വളരെ വൈകാരികമായിട്ട് കാര്യങ്ങളെ സമീപിക്കുക അത് അതേപോലെ പലപ്പോഴും കാര്യങ്ങളെ സമീപിക്കുന്നത് അത്ര കണ്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ അല്ലാത്ത രീതിയിലായിരിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു സവിശേഷത വ്യക്തി പൂജയിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള സമീപനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും തമിഴ് സമൂഹത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ജയലളിത എന്നുള്ള വലിയൊരു വിഗ്രഹം ആ സമൂഹത്തിൽ ഉടലെടുക്കുന്ന അത്തരം ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് നല്ല ഗുണങ്ങൾ അവരുടെ ഭരണകാലത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്
ആഘോഷം അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയുന്നത് അത്ര ശരിയായിരിക്കില്ല എന്നതുകൊണ്ട് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല എന്നേ നമ്മൾ പല തരത്തിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ ഇതിൽ ഈ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ അവർ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി എന്നൊക്കെ ആശ്വസിക്കുന്നത് പോലും അത്ര കണ്ട് ശരിയല്ല എന്നാണ് തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ പൊതു സ്വഭാവത്തിലൊന്നും കാര്യമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ജയലളിതയ്ക്ക് വരുത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ ജനങ്ങളെ ഈ താഴെത്തട്ടിലുള്ള ആളുകളെ വളരെ പാൾട്ടറി ആയിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്ത് അവരെ ചില ഇല്യൂഷൻസിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിച്ച് അവരുടെ വിശ്വാസം നേടിയെടുക്കുന്നതിൽ അവർ വിജയിച്ചിരുന്നു തികച്ചും ഒരു താരാരാധനയുടെ ഒരു തുടർച്ചയായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാൻ കഴിയും അങ്ങനെ വളരെ സങ്കീർണമായ ഒരു തരത്തിൽ സമീപിക്കേണ്ട ഒരു വ്യക്തിത്വമായിട്ട് ജയലളിത മാറുകയാണ് ആ സമൂഹത്തിന്റെ തന്നെ ഒരു സ്വഭാവമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവർ അതിലൊന്നും അത്ര ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സമീപനം ആവശ്യമാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ആ തരത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതാണെന്നോ ഒന്നും കരുതുന്നില്ല ഇടപെടട്ടെ ഞാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മടങ്ങി വരാം നാൽപ്പത് സെക്കൻഡിന് ഒരു ഇടവേള എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ രൂപപ്പെടുന്ന പുതിയ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ കണ്ണും നട്ട് കാത്തിരിക്കുന്നവർ ആരൊക്കെയാണ് വളരെ ചെറിയ ഇടവേളക്ക് ശേഷം നാൽപ്പത് സെക്കൻഡിന് ഇടവേളക്ക് ശേഷം തിരിച്ചു വരാം ഈ അതിഥികൾക്ക് തമിഴിൽ പുതിയ രാഷ്ട്രീയ അവസരങ്ങൾ നോക്കി നിൽക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾ ആരൊക്കെയാണ് എന്താണ് തമിഴ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇനി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ശ്രീ സണ്ണിക്കുട്ടി എബ്രഹാം അണ്ണാ ഡി എം കെ എന്ന ദ്രാവിഡ പാർട്ടി അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധികളിൽ ഒന്ന് ഒന്നിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ് ജയലളിതയ്ക്ക് ശേഷം ഈ പാർട്ടിയെ നയിക്കാൻ പോകുന്ന വ്യക്തിപ്രഭാവമുള്ള നേതൃപാഠവുമുള്ള സർവാത്മന അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന ജനഹൃദയങ്ങളിൽ ഇടം പിടിക്കാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള നേതാവ് ആര് എന്നതിനൊരു ഉത്തരം ഇനിയും അവർക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അവർക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അടുത്ത തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി ആരാണ് എന്നത് മാത്രമാണ് ഇത്രയും ഫ്രജൈലായി നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ രാഷ്ട്രീയ കാലാവസ്ഥയെ കൃത്യമായി മുതലെടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി ചില ഇടപെടലുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാവില്ലേ ശ്രീ സണ്ണിക്കുട്ടി എബ്രഹാം താങ്കൾ എങ്ങനെ ഈ വിഷയത്തെ സമീപിക്കും ഗോപി നമുക്കറിയാം സ്വാഭാവികമായിട്ടും തമിഴ്നാട് രാഷ്ട്രീയത്തിലൊരു വലിയ വിടവ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ അതിനെ പെട്ടെന്ന് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ അല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതായത് രണ്ട് പാർട്ടികൾ ഡി എം കെയും അണ്ണാ ഡി എം കെയും രണ്ടും ദ്രാവിഡ രാഷ്ട്രീയത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ദ്രാവിഡ രാഷ്ട്രീയം അടിത്തറയാക്കി അതിന്മേൽ അടിത്തറ ഇട്ടുകൊണ്ട് വളർന്നു വന്ന രണ്ട് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് പാർട്ടികളും ഏതാണ്ട് സമാന സാഹചര്യങ്ങൾ നേരിടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിപ്പോൾ എത്രത്തോളം പ്രസക്തമാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ വരും ദിവസങ്ങളിൽ അത് നമ്മൾ കൂടുതൽ കാണാൻ പോവുകയാണ് അണ്ണാ ഡി എം കെ സമയത്തോളം ഗോപി പറഞ്ഞ ഒരു വാചകം വളരെ ശരിയാണ് ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ടെത്തി എന്നതിനപ്പുറത്ത് ജയലളിതയെ പോലെ പാർട്ടിയെ ഒറ്റക്കെട്ടായി നമുക്കറിയാം ജയലളിതയായിരുന്നു പാർട്ടി പാർട്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ പാർട്ടി ആയിരുന്നു ജയലളിത അതായിരുന്നു അന്നത്തെ സാഹചര്യം അപ്പുറത്ത് നമുക്കറിയാം എം ജി രാമചന്ദ്രൻ എം ജി ആർ മുതിരിങ്ങോട്ട് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങൾ അതായത് എം ജി ആറിൻ്റെ കാലഘട്ടവും പിന്നീട് ജയല ജയലളിതയുടെ കാലഘട്ടവും ഈ രണ്ട് കാലഘട്ടങ്ങളിലും ഒരൊറ്റ നേതാവ് എന്ന ഒരു നേതൃ ശൈലിയിൽ അടി ഊന്നി നിന്നുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചുറ്റുമാണ് അണ്ണാ ഡി എം കെ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടി ചലിച്ചിരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ജയലളിത തീർച്ചയായിട്ടും ബോധപൂർവ്വം ഒരു രണ്ടാമതൊരു നേതാവിനെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ടില്ല നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ പനീർശെൽവം എന്തുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് തവണ അവർ മാറി നിൽക്കേണ്ടി വന്നപ്പോൾ താൽക്കാലികമായി അല്ലെങ്കിൽ ഇടക്കാല മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ട് കടന്നു വന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് അദ്ദേഹം തീർത്തും വിശ്വസ്തനായ ഒരാളായിരുന്നു അദ്ദേഹം ജയലളിത വിശ്വസ്തനായ ഒരാളായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും മറ്റൊന്ന് ഈ പാർട്ടിയുടെ ഒരു 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 അടിത്തറ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീകളുണ്ട് അവിടെ അവിടെ കർഷകരുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ തേവർ സമുദായത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ പിന്തുണയുണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പനീർ സെൽവം തേവർ സമുദായത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരാൾ എന്ന നിലയിൽ ആ ചില സാഹചര്യങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് ജയലളിത മാഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ജയലളിത വിടവാങ്ങി പോകുമ്പോൾ ജയലളിത എങ്ങനെ ഈ പാർട്ടിയെ നയിച്ചിരുന്നു എങ്ങനെ ഗവൺമെൻറ്റിനെ നയിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ ഈ പാർട്ടിയെ ഒറ്റക്കെട്ടായി നയിക്കുവാൻ പന
അതായത് പനീർ സ്വൽപ്പത്തിനൊപ്പം ഏതാണ്ട് അതേ ആൾ തലപ്പൊക്കത്തിനൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ധാരാളം നേതാക്കൾ ആരും ഒരു മികച്ച ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ ജയലളിതയ്ക്കൊപ്പം നിൽക്കാവുന്ന ഒരു നേതാവ് എന്നൊരാളെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും തമ്പിതുര അടക്കം ഒരേ തലപ്പൊക്കത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ധാരാളം നേതാക്കന്മാർ അവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ വസ്തുതാപരമായ ഒരു കാര്യമാണ് എങ്ങനെ പനീർ സെൽവത്തിന് ഈ ദീർഘകാലം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നാല് വർഷം നാല് വർഷം കൂടെ കാത്തിരിക്കാൻ അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് അതുവരെ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ജയലളിതയെക്കുറിച്ചുള്ള ദീപ്തമായ സ്മരണകൾ സ്മരണകൾ തമിഴകത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ നിറച്ച് നിർത്താൻ അവർക്ക് സാധിക്കണം അതിനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു നേതൃത്വം അതിനൊക്കെ ഉള്ളൊരു ആ രീതിയിൽ ജനതയെ തമിഴ് ജനതയെ നയിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നേതൃത്വം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഗോപി മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഡി എം കെയിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഡി എം കെയുടെ നേതാവിന് ഏതാണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് വയസ്സായിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹവും ഷയ്യാവലമ്പിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം എന്തായിരിക്കാം ഡി എം കെ സംഭവിക്കുക ഇപ്പോൾ സ്റ്റാലിനെ അവർക്കൊരു സക്സസ് ലൈൻ ഉണ്ട് സ്റ്റാലിന് എന്ന് സ്റ്റാലിനിലേക്ക് വരുന്നു പക്ഷേ കരുണാനിധിയുടെ കാലശേഷം ജയലളിത ഇല്ലാത്ത ഒരു അണ്ണാ ഡി എം കെ എതിർഭാഗത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഡി എം കെയിലും പുതിയ കലാപങ്ങൾ പുതിയ പ്രതിസന്ധികൾ ഉടലെടുക്കാൻ സാധിക്കും ആശുപത്രി വാസം നടത്തുമ്പോഴും തമിഴ്നാട്ടിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ സൂക്ഷ്മമായി വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടത്തിയ ഇടപെടലുകളെ രാഷ്ട്രീയ മോഹത്തോടുകൂടിയുള്ള പുതിയ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളെ മുതലെടുക്കാൻ ബി ജെ പി കണ്ടെത്തിയ ഒരു അവസരമായി താങ്കൾ നിരീക്ഷിക്കുമോ ഒരു സംശയവുമില്ല ഞാൻ പറ ഞാൻ ഒന്ന് ഈ വാചകം ഒന്ന് പൂർത്തിയാക്കി കൊള്ളട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലെ രണ്ട് ദ്രാവിഡ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ വളരെ നിർണായകമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കും താങ്കൾ പറഞ്ഞ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ബി ജെ പി ഈ ഒരു ഒഴിവിലേക്ക് ബി ജെ പിക്ക് എങ്ങനെ കയറി നിൽക്കാൻ പറ്റും എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രണ്ട് ദശാംശം രണ്ട് ശതമാനം വോട്ട് മാത്രമാണ് ബി ജെ പിക്ക് നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ലഭിച്ചത് പക്ഷേ അവരൊരു ഒരു ഒരു അവിടെ ഒരു പാത മൂന്നാൻ ഉള്ള ഒരു അവസരമായിട്ട് ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി എത്തുന്നു മറ്റ് പ്രമുഖരായ വെങ്കയ്യ നായിഡു അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ എത്തുന്നു യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട ഇവിടെ മുതലെടുക്കാനുള്ള തമിഴ്നാട്ടിൽ മുതലെടുക്കാനുള്ള നമുക്കറിയാം കുളം കലക്കി മീൻ പിടിക്കാനോ വളരെ ചെറിയൊരു ഇടവേള ശേഷം തിരിച്ചു വരാം എന്നോടൊപ്പം ശ്രീമതി ടി ടി ഉഷ എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ ടി ഡി രാമകൃഷ്ണൻ ബി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സണ്ണിക്കുട്ടി അബ്രഹാം സി കെ അബ്ദുൽ അസീസ് എന്നിവർ തുടർന്നും ഉണ്ടാകും വളരെ ചെറിയൊരു ഇടവേള ശേഷം ശ്രീ ബി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ താങ്കൾക്ക് ഈ ചർച്ചയിൽ തുറന്നു പറയാം ശ്രീ ബി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ബി ജെ പി തമിഴ്നാട്ടിൽ കാണുന്ന രാഷ്ട്രീയ സാധ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഏത് നിലയ്ക്ക് ഒരു രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പ് നടത്താൻ കഴിയുമെന്നാണ് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന അമിതാവേശവും അമിത താല്പര്യവും തമിഴ്നാട്ടിലെ രാഷ്ട്രീയം കലങ്ങിമറിയാൻ പോകുന്നു എന്ന മുൻവിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലേ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കും തങ്ങളുടെ പാർട്ടികൾ എല്ലാ സംസ്ഥാനത്തും ഉണ്ടാവണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ് തമിഴ്നാടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബി ജെ പിക്ക് കുളം കലക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബി ജെ പിക്ക് നല്ല അടിത്തറ ഇപ്പോൾ തന്നെ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് തമിഴ്നാട് തമിഴ്നാടിന്റെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഗോപികൃഷ്ണൻ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ദ്രാവിഡ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രപരമായ അന്ത്യമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് കാരണം ദ്രാവിഡ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത് പെരിയാർ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന രാഷ്ട്രീയം വാസ്തവത്തിൽ എസ് ശ്രീരാമനെ ഒക്കെ ചെരുപ്പുകൊണ്ട് അടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഇന്ത്യയുടെ പാരമ്പര്യത്തിന് വിരുദ്ധമായ സമീപനമായിരുന്നു അവിടുന്ന് ആ രാഷ്ട്രീയം എം ജി ആറിലേക്കും ജയലളിതയിലേക്കും വരുമ്പോൾ ശ്രീരാമനെ ആരാധിക്കുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ തന്നെ അവരുടെ ചടങ്ങുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദ്രാവിഡ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള സമീപനത്തിന് വിരുദ്ധമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തമിഴ്നാട് കട്ട വീരപാണ്ഡ്യ കട്ടബൊമ്മന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിലേക്കോ സുബ്രഹ്മണ്യ ഭാരതിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലേക്കോ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രപരമായി നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ആര് നിഷേധിച്ചാലും അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേക ശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിൽ സംസാരിച്ചാൽ ആശയപരമായി കാഴ്ചപ്പാടിൽ സംസാരിച്ചാൽ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ആ ആഴ്ച കാഴ്ചപ്പാടിൽ സംസാരിച്ചാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്ക്
പേര് പറയാനും സാഹചര്യമുണ്ട് അങ്ങനെ ശശികല പനീർശെൽവം ഒരു അച്ചുതണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എ ഐ ഡി എം കെയിൽ രൂപം കൊള്ളും പ്രത്യേക ശാസ്ത്രപരമായിട്ട് ദ്രാവിഡ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ അന്ത്യമാണെങ്കിലും എ ഐ ഡി എം കെയും അങ്ങനെ എ ഡി എം കെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തെ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും മാറ്റാൻ സാധിക്കില്ല അതേസമയത്ത് നാളെ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി എ ഐ ഡി എം കെ ഡി എം കെയും എല്ലാം തകർത്ത് അധികാരത്തിൽ വരുമെന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടൊന്നും ഞങ്ങൾക്കില്ല പക്ഷേ വൈക്കു അടക്കം ബി ജെ പിയോടൊപ്പം വന്നു കഴിഞ്ഞതാണ് സ്വാഭാവികമായും എ ഐ ഡി എം കെയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നല്ലൊരു ബന്ധം ഞങ്ങൾക്ക് നിലവിലുണ്ട് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ സ്വാധീനം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനുള്ള സ്ട്രാറ്റജികൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ശ്രീമതി ടി ടി ഉഷ മക്കളാകനാൻ മക്കൾക്കാകനാൻ എന്ന് പറയാൻ ഇനി നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിയിൽ ആരാണുള്ളത് ജയലളിതയുടെ കണക്കറ്റ സ്വത്തിന്റെ അനന്തരാവകാശിയായും ഇനി പാർട്ടിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായും കാര്യങ്ങളുടെ ചരടുവലികൾ നടത്താൻ പ്രാപ്തയായ ഒരാളായും നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ശശികലയാണോ ശശികലയാണോ ഇനി ആ ബിംബത്തിന്റെ പ്രതിഫലനം ഏറ്റുവാങ്ങി തിളങ്ങാൻ പോകുന്നത് ഓ പനീർ സെൽവത്തെ കൊണ്ട് ഈ പാർട്ടിയെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും എന്ന് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ ദ്രാവിഡ പാർട്ടി അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി നേരിടുകയല്ലേ ഒരിക്കലും അല്ല പന്നീർ സെൽവം സാർ അമ്മയുടെ ഒരു പ്രതിനിധിയായിട്ട് ഈ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഭരണം നടത്തിയ ഒരാളാണ് കാരണം അമ്മയുടെ അടുത്ത മനസാക്ഷി സൂക്ഷിപ്പുകാരിൽ ഒരാൾ തന്നെയായിരുന്നു ഒ പി കാരണം അമ്മയ്ക്ക് അത്രയ്ക്ക് വിശ്വാസമാവുന്നവരെ മാത്രമേ അമ്മ ഒരു പരിധിക്കപ്പുറം തന്നിലേക്ക് അടുപ്പിക്ക് സ്വതന്ത്രമായ കാഴ്ചപ്പാടുള്ള ഈ പാർട്ടിയെ അതായത് എം ജി ആർ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചൊൽപ്പടിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിൽ ശിക്ഷസ്വം സ്വീകരിച്ചിട്ടാണ് ജയലളിതാമ വന്നത് അമ്മയുടെ കൂടെ പത്തിരുപത്തിയാറ് വർഷം സന്തത സഹചാരികളായി നടന്നവരാണ് ഇന്ന് പാർട്ടിയുടെ മുതിർന്ന സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നത് ഒ പിയും അതുപോലെ തന്നെ അമ്മയുടെ വിശ്വസ്തനാണ് അപ്പോ എന്തുകൊണ്ട് അമ്മ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം ഇദ്ദേഹത്തെ തന്നെ മിനിസ്റ്റർ ആയിട്ട് അംഗീകരിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് തോഴിയോ പേര് പറഞ്ഞില്ല തോഴിയോട് പറഞ്ഞില്ല എന്റെ അഭാവത്തിൽ നിങ്ങൾ ഭരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒ പിയുടെ കയ്യിൽ തമിഴ്നാട് ഭദ്രമായിരിക്കും നാല് വർഷം അദ്ദേഹം ഈ എഴുപത്തി മൂന്ന് എഴുപത്തിയേഴ് ദിവസം അദ്ദേഹം യാതൊരു വിധ കുറ്റവും കുറവും ഇല്ലാതെ അപ്പൊ എല്ലാവരും പറയുന്നത് അമ്മയുടെ അമ്മ പറഞ്ഞത് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അങ്ങേര് ഭരണം നടത്തിയതാണ് അതൊക്കെ നേരത്തെ പക്ഷെ ഈ രണ്ട് രണ്ടര മാസം അമ്മ ആരോടും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ പോലും യാതൊരു വിധ അസ്വാസ്ഥ്യവും ഇല്ലാതെ അദ്ദേഹം ഭരണം കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അർജന്റായിട്ട് മീറ്റിംഗ് കൂടി അദ്ദേഹത്തെ തന്നെ മിനിസ്റ്റർ ആക്കിയത് വളരെ ഡയറക്റ്റ് ആയ ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിയിൽ ആരായിരിക്കും ശശികല നമ്മുടെ പാർട്ടിയിൽ ആരായിരിക്കും ശശികത എന്ന് പറയുന്നതിന് എനിക്ക് ഒറ്റ ഉത്തരേ ഉള്ളൂ എന്നും അമ്മയുടെ തോഴിയായിട്ടിരുന്ന അമ്മയുടെ ഒരു കൂടപ്പിറപ്പിനെ പോലെ അമ്മ കൊണ്ടു നടന്ന ഇപ്പം എന്റെ ഞാനൊരു വലിയ സ്ഥാനത്തിരിക്കുകയാണ് എന്റെ മകനെ ഞാൻ കൊണ്ടു നടക്കുന്നു നാളെ ഞാൻ പറയുന്നില്ല എന്റെ മകൻ എന്റെ മകൻ ഒരു ഹീറോ ആയിട്ട് തിളങ്ങാനാണ് ആഗ്രഹമെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയില്ല എന്റെ മോനാണ് അടുത്ത തലമുറയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ശേഷം എന്റെ മകൻ വരണമെന്ന് അതുപോലെ അമ്മ ഒരിക്കലും ഒരു സ്ഥലത്തും ഒരു സൂചന പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ജയലളിതയുടെ കണക്കറ്റ സ്വത്തുക്കളുടെ അനന്തരാവകാശി ഇനി ആരാണ് കണക്കറ്റ സ്വത്തുക്കളുടെ അവകാശികൾ ചിലപ്പം അമ്മ അന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കുറെയൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം കുറെയൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തോഴിമാരെ പേരിലുള്ളത് അവർ തന്നെ സ്വന്തമാക്കുമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഈ മിനിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ കയ്യിലോ ആരും കാരണം ഓരോരുത്തർക്കും അമ്മ അമ്മയുടെ പേരിൽ അല്ലാതെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്കിപ്പോൾ ഞാൻ സ്വത്ത് വാങ്ങിച്ച് കുറെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഇല്ലാത്തവരെ പേരിലൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവരത് കൈവശം വെക്കും അതാരും തിരിച്ചു കൊണ്ടൊന്ന് കൊടുക്കത്തൊന്നുമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ ഇപ്പൊ ആരെയൊക്കെ പേരിലാണ് സ്വത്തുള്ളത് അവരത് കൈവശം വെച്ച് അവരെ ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത ബി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഒരു മറയും ഇല്ലാതെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ബി ജെ പിയുടെ
അതിൻ്റെ സാധ്യതകൾ മുതലെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലം രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നുണ്ടെന്ന് ഭംഗ്യന്തരേണ വി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഈ ചർച്ചയിൽ സൂചിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു ദ്രാവിഡ രാഷ്ട്രീയം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തകർച്ചയെ നേരിടാൻ പോകുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ദ്രാവിഡ രാഷ്ട്രീയം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ കാണും അതായത് ബ്രാഹ്മണ ബ്രാഹ്മണാധിപത്യത്തിനെതിരെ തീവ്ര ഹൈന്ദവ ആലോചനകൾക്കെതിരെ വിശ്വാസങ്ങൾക്കെതിരെ നടത്തിയ പോരാട്ടങ്ങളുടെ എല്ലാം ചൈതന്യം ഇന്ന് ആ പാർട്ടിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്നും ആ പാർട്ടി സ്വമേധയാ തന്നെ ഹൈന്ദവവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഹൈന്ദവ ബിംബങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് സ്വയം മാറിക്കഴിഞ്ഞുവെന്നും പുതിയ സാഹചര്യം എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ബി ജെ പിക്ക് രാഷ്ട്രീയ അടിത്തറ പടുത്തുയർത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ സ്ഥിതി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നുമാണ് എങ്ങനെയാണ് താങ്കൾ ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ ഈ ശുഭപ്രതീക്ഷകളെ കാണുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു വിലയിരുത്തലിനോട് പൂർണ്ണമായും യോജിക്കാൻ കഴിയില്ല കുറെ മാറ്റങ്ങൾ ദ്രാവിഡ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വന്നു ഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് വസ്തുതയാണ് അത് ദ്രാവിഡ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പൊതു രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് അതിൻ്റെ തനത് സ്വത്വബോധത്തിൽ നിന്നുള്ള വ്യതിയാനങ്ങൾ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയത്തിലും ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തിലായാലും ബി ജെ പിയുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിലായാലും ഉത്തരേന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും വന്ന് ഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതല്ലാതെ ആ ഒരു ദ്രവീഡിയൻ സംസ്കാരവും അതിലധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള തമിഴകത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെയും അന്ത്യം കുറിക്കപ്പെട്ടു എ ഡി എം കെയിൽ ജയലളിതയുടെ അസാന്നിധ്യത്തോടു കൂടി എന്ന വിലയിരുത്തൽ ഒരിക്കലും നീതീകരിക്കാനോ സാധൂകരിക്കാനോ അംഗീകരിക്കാനോ കഴിയില്ല എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ശരിയാണ് ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ തന്ത്രപരമായി ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അവരുടെ സ്വാധീനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ പശ്ചാത്തലമൊന്നുമില്ലാത്ത കേരളത്തിൽ പോലും എത്രയോ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഇടപെടൽ അവർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിനുവേണ്ടി നിരന്തരമായി അവർ പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ആ പരിശ്രമങ്ങൾ പലപ്പോഴും വിജയം കാണുന്നില്ല അത് ജയലളിതയുടെ അസാന്നിധ്യം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു മികവുറ്റ വിജയം അല്ലെങ്കിൽ സ്വാധീനം ബി ജെ പിക്ക് കൈവരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന വിശ്വാസം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇല്ല അത് രാഷ്ട്രീയമായ കാമരാജരുടെയും മറ്റും കോൺഗ്രസിന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു വേരോട്ടം പിന്നീട് അറുപത്തിയേഴിൽ കോൺഗ്രസ് നിലം പൊത്തിയതിനു ശേഷം പിന്നീട് ഒരിക്കലും അധികാരത്തിൽ വരാൻ കഴിയാത്ത തരത്തിൽ തകർന്ന് അടിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉയർപ്പിന് ഒരു ഉണർവിന് ഒരു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന് മറ്റെന്തെങ്കിലും സാധ്യതകൾ ഈ വലതുപക്ഷ പാർട്ടികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിനെ പോലുള്ള പാർട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതല്ലേ കൂടുതലായി ഈ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തെ മുതലാക്കിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് വരേണ്ടത് അങ്ങനെയല്ലേ നിങ്ങൾ ബി ജെ പിയുടെ സാധ്യതകളെ ഇല്ലാതാക്കേണ്ടത് ഇത് ബി ജെ പിയുടെ സാധ്യത ഇല്ലാതാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നത്തെ സംബന്ധിച്ചല്ല ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് സി ബി ജെ പിക്കും കോൺഗ്രസിനും ഒരേപോലെ തന്നെ ഈ കാര്യത്തിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ കഴിയില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള വിലയിരുത്തൽ ഞാനൊരു രാഷ്ട്രീയ വിലയിരുത്തൽ നടത്തുന്നതാണ് അഭിപ്രായങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കാം പക്ഷേ അറുപത്തിയേഴിന് ശേഷം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തമിഴകത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഘടനാപരമായ രാഷ്ട്രീയ പരിണാമം വളരെ ഗവേഷണ കൗതുകത്തോടു കൂടി വിലയിരുത്തിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും തമിഴകത്തിൻ്റെ പൊതുവികാരം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന പ്രാദേശിക രാഷ്ട്രീയത്തിന് വന്നു ഭവിച്ചിട്ടുള്ള സ്വാധീനം വളരെ വളരെ വലുതാണ് നമ്മൾ ജലപ്രശ്നങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ മുല്ലപ്പെരിയാർ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും കാവേരി നദീജല പ്രശ്നത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഒക്കെ തമിഴകം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് ജലത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം ആ ജലത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയവും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ സംസ്കൃതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രശ്നങ്ങളാണ് ആ പ്രശ്നങ്ങൾ തകർന്നടിഞ്ഞു എന്നും ദേശീയ രാഷ്ട്രീയ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് തമിഴകത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം മാറുമെന്നും ഒരു തരത്തിലും വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബി ജെ പിയുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല അല്ലെങ്കിൽ കാമരാജ് നാടാരെ പോലെ ഗണ്യമായ സ്വാധീനമുണ്ടായിരുന്ന കോൺഗ്രസ് സംസ്കൃതിയുടെ തന്നെ വലിയ പാരമ്പര്യം ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയുമായിരുന്ന കോൺഗ്രസിന് പോലും ഈ പറയുന്ന ഒരു വിളവിൽ വൻപിച്ച നിലയിലുള്ള സ്വാധീനം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു ഈ കാമരാജിന് പോലും തീവ്ര തമിഴ് ദേശീയത എന്ന മുദ്ര എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തോടൊപ്പം നിൽക്കേണ്ടി വരികയും ആ ബാനർ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കേണ്ടി വന്നു തമിഴ്നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ബേസ് നിലനിർത്താൻ എന്നിട്ട് പോലും എന്നിട്ട് പോലും അവിടെ വന്ന് 
ദ്രാവിഡ രാഷ്ട്രീയം അതിൻ്റെ പല കൈവഴികളിലൂടെ പിരിഞ്ഞ് അതിപ്പോഴും ശക്തമായ സാന്നിധ്യമായി തന്നെ തമിഴകത്ത് പല പേരുകളിൽ പല രൂപങ്ങളിൽ പല ഭാവങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം തകർന്നടിഞ്ഞുകൊണ്ട് പുതിയ ഹൈന്ദവ രാഷ്ട്രീയ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തോട് വിളക്കി ചേർക്കാവുന്ന തരത്തിൽ ഒരു മാറ്റം തമിഴ് സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് താങ്കൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ ആ പ്രതീക്ഷയിൽ കണ്ണും വെച്ചാണ് ബി ജെ പി അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ വേരോട്ടം നടത്താൻ കഴിയും എന്ന പ്രതീക്ഷ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് അത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് വഴങ്ങിക്കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഒരു സാമൂഹിക മനസ്സാണോ തമിഴ്നാടിൻ്റെത് തീർച്ചയായിട്ടുമല്ല തമിഴ്നാടിൻ്റെ സാമൂഹിക സാഹചര്യം അത്ര എളുപ്പത്തിൽ ബി ജെ പിക്ക് കയറി പറ്റാവുന്ന രീതിയിലുള്ളതല്ല കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ ജയലളിത അധികാരത്തിൽ തിരിച്ചു വന്നെങ്കിലും പല സ്ഥലത്തും അത്ര വലിയ മാർജിനോട് കൂടിയൊന്നുമല്ല വന്നു ചില പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ ഇക്വേഷൻസ് അവർക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് മാറി എന്നത് മാത്രമേ ഇത് പറയാൻ പറ്റൂ ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ നേട്ടങ്ങൾ എടുത്തു പറയാവുന്ന ഒരു സമൂഹമല്ല തമിഴ്നാട്ടിലെ തമിഴ് ദേശീയ ബോധം ദ്രവേഡിയൻ ബോധം അത് ഇ വി ആറിൻ്റെയൊക്കെ പെരിയാറിൻ്റെ കാലത്ത് നിന്ന് തൊട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള മുന്നേറ്റത്തിൻ്റെ ശക്തിക്കൊന്നും കാര്യമായ കുറവൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അത് അധികാരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ചില സന്ധികളുടെ ഫലമായിട്ട് പല സ്ഥലത്തും കുറച്ച് ദുർബലമായിട്ടുണ്ട് എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് മറ്റൊരു ഹൈന്ദവ ശക്തികൾക്ക് വലിയൊരു ഇടം കിട്ടത്തക്ക രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറിയെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വലിയ ചില രാഷ്ട്രീയ ധ്രുവീകരണങ്ങൾ അടുത്ത കാലങ്ങളിലായിട്ട് സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും തീർച്ചയായിട്ടും ഡി എം കെ ഡി എ ഡി എം കെ ഡി ഒക്കെ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പരിമിതികളുണ്ട് ഇപ്പോൾ കരുണാനിധി നയിക്കുന്ന ഡി എം കെ ആണെങ്കിലും എ ഡി എം കെയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വലിയ ചില നേതൃത്വ പ്രതിസന്ധികളെ അവർ നേരിടുന്നുണ്ട് എന്നതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പക്ഷേ അത് ഇതിന് സമാന്തരമായിട്ട് തന്നെ തമിഴിൽ തമിഴ് ദളിത് പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ മുന്നേറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് തമിഴിൽ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ആളുകളുടെ വലിയ ചില മുന്നേറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ജയലളിതയുടെ കാലത്തുണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള അത്തരം മുന്നേറ്റങ്ങളെല്ലാം വല്ലാതെ പുറകോട്ടടിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ചില സമീപനങ്ങൾ ചില നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ചില പാൾട്ടറി ആയിട്ടുള്ള ചില പ്രലോഭനങ്ങൾ നൽകി ആളുകളെ കയ്യിലെടുക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് അത്തരം ചില കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു തിരിച്ചു വരവ് തമിഴ്നാട്ടിൽ ഒരു സാധ്യതയായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പക്ഷേ തീർച്ചയായിട്ടും അധികാരവും അധികാരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന ചില സാധ്യതകളും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ാണ് പെരിയോർ ദ്രാവിഡ പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങുന്നത് പിന്നീട് അത് തമിഴ് ദേശീയത ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു ദ്രാവിഡ രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതിന്റെ ചൈതന്യവും അതിന്റെ ആ പ്രസക്തിയും തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പുതിയ സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്ന് ബി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഈ ചർച്ചയിൽ നിരീക്ഷിച്ച് താങ്കൾ കേട്ടല്ലോ നിരീശ്വരവാദ പ്രസ്ഥാനം പിന്നീട് പുതിയ ഈശ്വരവാദത്തിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ ചില അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെ കൂടെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്കൊക്കെ ഈ ദ്രാവിഡ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ദ്രാവിഡ രാഷ്ട്രീയം അതിൻ്റെ മുഴുവൻ തിളക്കങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ട് ഇനി അത് അലിഞ്ഞില്ലാതാകുന്ന ഒരു പുതിയ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് വന്നുപെട്ടിരിക്കുകയാണോ തമിഴ്നാട്ടിൽ അതിനൊരു ഒരു തിരിച്ചുവരവ് എങ്ങനെ ഏതളവിൽ സാധ്യമാകും ആരാണ് അതിനൊരു രക്ഷകനായി എത്താൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തെ വിഷയം ബി ജെ പി നേതാവ് പറഞ്ഞ കാര്യത്തോട് ഞാൻ പ്രതികരിക്കാം ഈ ബി ജെ പിക്ക് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് അനഭികമ്യമായ പ്രദേശങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ പലരും പറഞ്ഞതിനോട് ഞാൻ വിയോജിക്കുകയാണ് കാരണം ബി ജെ പിയുടെ രാഷ്ട്രീയം വളരുന്നത് ഏതെങ്കിലും പ്രദേശത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക സാംസ്കാരിക പശ്ചാത്തലവുമായിട്ട് ഉള്ള സംഘർഷത്തിലൂടെയോ രമ്യതയിലൂടെയോ മാത്രമല്ല അതായത് ചെറിയ ഘടകമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം ബി ജെ പിയുടെ രാഷ്ട്രീയം ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ശക്തി ആർജിക്കുന്നത് ഫൈനാൻസ് ക്യാപിറ്റലിസത്തിൻ്റെ വ്യാപനത്തോടെയാണ് ഫൈനാൻസ് ക്യാപിറ്റൽ ജനങ്ങളിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന അരക്ഷിത ബോധം അത് അതവർ ഒരു വലിയ ദുരന്ത ബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ആൾട്ടർനേറ്റീവുകൾ ആളുകൾ തേടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം അപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനെ ദുരന്ത ബോധം ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിലെ വ്യത്യസ്ത ജനവിഭാഗങ്ങളിൽ ഹിന്ദു മത വിഭാഗങ്ങളിലെയും അല്ലാത്തവരിലെയും ഒക്കെ ആളുകളിലേക്ക് ഇത് കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് രണ്ടാമ
ഐക്യപ്പെടുന്ന ഒരു 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 പുതിയ വർഗം അവിടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ഈ തമിഴ്നാട്ടിലെ ഈ ഗ്ലോബൽ മിഡിൽ ക്ലാസ്സിന് ഇപ്പോഴും ബി ജെ പിയുടെ ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയവുമായിട്ട് സഹവസിക്കുന്ന വളരെയധികം സഹവസിക്കുന്ന ഒരു രീതിയില്ലെങ്കിലും ദ്രാവിഡ രാഷ്ട്രീയത്തിന് ഇന്ന് സംഭവിച്ച അരാഷ്ട്രീയ അരാഷ്ട്രീയവൽക്കരണം ഇത് പലപ്പോഴും ബി ജെ പിയെ ബി ജെ പിക്ക് ആശിക്കാ ആശിക്കാൻ വക നൽകുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് അതാണ് ഇതുപോലെ മറ്റൊരു താരം കൈപിടിച്ച് ഈ പാർട്ടിയെ ഉയർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാം നമ്മളിപ്പോൾ ദ്രാവിഡ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ തുടക്കം നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ദ്രാവിഡ രാഷ്ട്രീയം വെറുമൊരു സാംസ്കാരിക പ്രത്യേകം മാത്രമായിരുന്നില്ല ദ്രാവിഡ രാഷ്ട്രീയം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഡെമോക്രറ്റി ഡെമോക്രറ്റൈസേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൂടി വന്നതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡി എം കെ ഗവൺമെൻറ്റിനെ അറുപത്തേഴിലെ ഡി എം കെ ഗവൺമെൻറ്റിനെ നമ്മൾ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ കാണുന്നത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി ഇന്ത്യൻ ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തിൻ്റെ യൂണിറ്ററി സ്വഭാവത്തെ ആ യൂണിറ്ററി സ്വഭാവത്തെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് അന്ന് അണ്ണാതുരെ രാജമന്നാർ കമ്മീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ രാജമന്നാർ കമ്മീഷൻ നിയോഗിക്കുകയും സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അധികാരം വേണമെന്ന് ശക്തമായി ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്ത ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഇന്നും പ്രമുഖമായ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യമായി മുന്നോട്ട് വെച്ച ഒരു ഒരു പാർട്ടിയാണ് ഡി എം കെ സ്വാഭാവികമാണ് കാരണം തമിഴ് ദേശീയത എന്ന ആശയത്തെ ഉയർത്തി പിടിക്കുന്നവർ സ്വാഭാവികമായി ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആ പാർട്ടിയുടെ പതനം ആ പാർട്ടിയുടെ പതനം ഒരു പരിധിവരെ ആ പാ ആ പാർട്ടിയുടെ ആവിർഭാവ കാലഘട്ടത്തിൽ അവർ തന്നെ കണ്ടെത്തിയ കുറേ പൊളിറ്റിക്കൽ ടെക്നിക്സിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇപ്പോൾ എം ജി ആറിനെ അവർ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നു എവിടെയാണ് എം ജി ആറിനെ പ്രയോഗിച്ചത് എം ജി ആറിനെ പ്രയോഗിച്ചത് അവർ തമിഴ് ജനതയുടെ ഈ കീഴാളത ബോധത്തിലാണ് സബൾട്ടാണിറ്റി കോൺഷ്യസ്നസിനെ ഉദ്ദീപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസിനെ അവർക്ക് ജയിക്കാം എന്നുള്ളൊരു തിയറിയാണ് അബ്രവാളികളിൽ കൊണ്ടുവന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ സഹായകരം അത് സുദൃഢീകരിക്കപ്പെട്ടു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ കീഴാളത സുദൃഢി പിന്നെ റീൻഫോഴ്സ്ഡ് ആകുകയും അതിന് ചേർക്കാൻ പിന്നീട് ഡി എം കെക്ക് പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം വരികയും ചെയ്തു എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ തമിഴ് ജനതയുടെ ഏതൊരു ജനവിഭാഗത്തിൻ്റെയും അവരുടെ ഇച്ഛാശക്തി അതിദുർബലമായ അവസ്ഥയിലെത്തുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവർക്ക് ദുരന്തബോധം വരും ഈ ദുരന്തബോധത്തിൻ്റെ ഒരു കോൺട്രാക്ടറി കോൺഷ്യൻസസ് ഉണ്ടാക്കൽ ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റീവ് കണ്ടെത്തിലെ എല്ലാ ആളുകളുടെയും ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളുടെ ആവശ്യമാണ് അതിനവർ കണ്ടെത്തുന്നതാണ് ഈ ഇത്തരത്തിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഭക്തി അവരൊരു രക്ഷകനായിട്ടാണ് അപ്പം വീര ഈ വീരാരാധനയും എം ജി ആറിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വീരാരാധനയും തമിഴ് ജനതയുടെ പാരമ്പര്യമായി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അവർ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന മാതൃഭക്തിയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ദേശീയ ഗാനം പാടുമ്പോൾ അവർ നാഷണൽ ആന്തത്തോടൊപ്പം അവർ വേറൊരു പാട്ട് പാടുന്നുണ്ട് ആ പാട്ട് തായ്വാത്ത് തായ്വാത്ത് പാട്ട് എന്നാണ് അവരുടെ മാതൃഭക്തി ഗാനമാണ് അത് കവിമണി വിനായകം രചിച്ച ഒരു ഒരു പാട്ടാണ് എല്ലാ ഞാൻ തമിഴ്നാട്ടിൽ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിലും അത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് തമിഴ്നാട്ടിൽ മാത്രമേ ഉള്ളത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർന്ന ഈ വീരാരാധനയുടെ ഭക്തിയും ഈ ഈ തായ് ഭക്തിയും രണ്ടും കൂടി ചേർന്ന ഒരു എംബോഡിമെൻ്റ് ആണ് അവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ജയലളിതയിൽ അവർ പിന്നെ നിക്ഷേപിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ജയലളിതയിൽ അവർ കണ്ടത് ആ ജയലളിത ഇപ്പോൾ ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ പുതിയ മുന്നണികളും പുതിയ ശക്തികളും അവിടെ ആകർഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നേരത്തെ ടി ഡി രാമകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ പീപ്പിൾസ് വെൽഫെയർ ഫ്രണ്ട് പോലെയുള്ള പുതിയ ശക്തികൾ ദളിത് മുന്നേറ്റങ്ങൾ ദളിത് നേതാക്കൾ ഇതൊക്കെ അവിടെ ശക്തി അറിയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും അവിടെ ഈ വ്യത്യസ്ത സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പുകൾക്കിടയിൽ ഇപ്പോൾ തേവർ നാടാർ ഗൗണ്ടർ അത് പട്ടാളി മക്കൾ ഇവർക്ക് ഈ സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പുകൾക്കിടയിലുള്ള റൈവൽറിയാണ് ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നത് ഈ റൈവൽറിക്ക് പകരം ഇവരെ ഐക്യപ്പെടുത്താൻ പറ്റിയ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഫോർമുല അതിന് പറ്റിയ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡർഷിപ്പ് ഇതുവരെ അവിടെ ആവിർഭവിച്ചിട്ടില്ല ഇതാണ് ഇപ്പോൾ അവർ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി ഈ പ്രതിസന്ധിയെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ബി ജെ പി പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇടിച്ചു കയറാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് എന്നൊക്കെ ബി ജെ പി അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടാവാം പക്ഷേ വസ്തുനിഷ്ഠമായി ചില കാര്യങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും തമിഴ് മക്കളുടെ അവരുടെ ആത്മനിഷ്ഠ സാഹചര്യം ഇപ്പോഴും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ വീക്ഷണത്തിൽ ബി ജെ പിക്ക് പരിവക്കമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല അതേസമയത്ത് വർഗപരമായി പുതിയൊരു ഗ്ലോബൽ മിഡിൽ ക്ലാസ്സിന് സമാനമായ ഒരു വർഗം അവിടെ ആവിർഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഈ
ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് ഒരു രണ്ട് പോയിന്റ് പറയാനായിട്ട് സമയം തരണം ഒന്നാമത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആശയപരമായിട്ട് ഈ ദ്രാവിഡ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും സൈന്ധവികതയ്ക്കെതിരായിരുന്നു അപ്പോ ഇപ്പൊ നേരത്തെ രണ്ടു മൂന്നാളുകൾ സംസാരിച്ചതുപോലെ വ്യത്യസ്ത ജാതി വിഭാഗങ്ങൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ ശക്തമാണ് ഈ വ്യത്യസ്ത ജാതി വിഭാഗങ്ങളെ കോർത്തിണക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഘടകനെയാണ് ഒരു ഘടകമാണ് സൈന്ധവികത അതായത് ഭാരതീയ സംസ്കാരം അപ്പോ സ്വാഭാവികമായും ആ സൈന്ധവികതയുമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്ന ആശയപരമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനം എന്ന നിലയിൽ ഇവരെ എല്ലാവരെയും കോർത്തിണക്കാൻ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്ക് കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പനീർ ശെൽവത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ ശശികലയോ ഇവ രണ്ടുപേരാവട്ടെ ഇനിയും സ്റ്റാലിൻ തന്നെ ആവട്ടെ അവർക്കൊരിക്കലും ജയലളിതയുടെയോ എം ജി ആറിന്റെയോ പോലെയുള്ള ഇവൻ നമ്മുടെ കരുണാനിധിക്ക് തന്നെ ഉള്ള അത്ര ഉള്ള ഒരു വിൽ പവർ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൾട്ട് ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണോ ജയലളിത എന്ന് പറയുന്നത് ജയലളിത ജയലളിതയെ മാത്രമേ വിശ്വസിച്ചിട്ടുള്ളൂ ജയലളിത ആരെന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ശരി എവിടെ നിർത്തണമെന്നും ഏത് തലം വരെ കൊണ്ടുപോകണമെന്നും ചിന്തിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ പനീർ ശെൽവത്തിന് അത് കഴിയുമോ ശശികലയ്ക്ക് അത് കഴിയുമോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് രണ്ടാവശ്യം ആലോചിക്കണം ശശികലയുടെ ഭർത്താവിന്റെ ഡൽഹി ബന്ധം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇനി വരാൻ പോകുന്ന തമിഴ്നാടിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ആശയപരമായ തലത്തിൽ അത് ബി ജെ പിക്ക് അനുകൂലമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അത് അവിടെ സുബ്രഹ്മണ്യ ഭാരതിയും അതുപോലെ തന്നെ കട്ടപ്പമ്മന്റെയും കാര്യം പറഞ്ഞ അതേ സമയത്ത് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നേരത്തെ ചോദിച്ചു പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് എപ്പോഴും ഒരു സമൂഹത്തിൽ രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാവുന്നത് ഒന്ന് ആശയവും രണ്ട് വ്യക്തിയുമാണ് ഇവിടെ ജയലളിതയോടുള്ള വ്യക്തി ആരാധന വീരാരാധന അതുപോലെ തന്നെ എം ജി ആറിനോടുള്ള വീരാരാധന കരുണാനിധിയോടുള്ള വീരാരാധന അതവിടെ അവസാനിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അങ്ങനെ വീരാരാധനയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു പുതിയ ഒരു നക്ഷത്രം ഒന്നുകിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടി വരും ഒരുപക്ഷെ രജനീകാന്തിന് അതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ആശയവും ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി കൂടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായ നരേന്ദ്രമോദി അടക്കമുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെ സ്വാധീനവും തമിഴ്നാട്ടിൽ വളരെ കൂടുതൽ സ്വാധീനിക്കാൻ ഇടയുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വ്യത്യസ്ത ജാതി വിഭാഗങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിക്കുവാനും അതേ സമയത്ത് ഡി എം കെ ആണെങ്കിലും ശരി എ ഡി എം കെ ആണെങ്കിലും ശരി അവർക്ക് നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ഒരു കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ദേശീയ പാർട്ടിയുടെയോ ഒരു തീർച്ചയായും ഒരു സ്വാധീനം ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന ഒരു നിരീക്ഷണം ഉണ്ടാവുകയും അതിന്റെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുകയും കോൺഗ്രസ് ദുർബലമായ ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യയിൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയോടൊപ്പം ചേർന്നു പോകാൻ മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ ആ സാധ്യതകൾ ശ്രീ സണ്ണിക്കുട്ടി എബ്രഹാം ശ്രീ സണ്ണിക്കുട്ടി എബ്രഹാം തമിഴ്നാട്ടിൽ വേരോട്ടമുള്ള വിവിധ ജാതി വിഭാഗങ്ങളെ ഹിന്ദു ഐഡന്റിറ്റിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ ഉദ്ദേശം ബി ജെ പിക്ക് സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകും അതാണ് അവർ കാണുന്ന രാഷ്ട്രീയ സാധ്യതയും രണ്ടാമത് ശ്രീ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞ കാര്യം കേന്ദ്രത്തിന്റെ സഹായവും പിന്തുണയും പരിരക്ഷയും ഒക്കെ ആവശ്യം അതിനെയൊക്കെ നിരാകരിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു പാർട്ടിക്ക് നിലനിൽക്കുക എന്നത് പ്രയാസമായിരിക്കുമെന്ന് ഈ കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് ജയലളിതയുടെ ഭരണകാലത്ത് കഴിഞ്ഞ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഈ പോയ കാലത്ത് തന്നെ ആവശ്യമായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഒപ്പം നിൽക്കാനും ആവശ്യമല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയമായി സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് തീരുമാനമെടുത്തുകൊണ്ട് അവരിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് നിൽക്കാനും സ്വന്തമായി എടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് പിന്നീട് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലൂടെ ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനും കഴിഞ്ഞ ഉത്തമമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് ജനഹൃദയങ്ങളിൽ ഇടം നേടാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഭരണാധികാരിയുടെ വിയോഗത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട് നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെ എല്ലാം വഴങ്ങിക്കൊടുത്ത് അടിയാളനെ പോലെ കുനിഞ്ഞു നിൽക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം അണ്ണാ ഡി എം കെ പാർട്ടിക്ക് ഇനി വരാൻ പോവുകയാണോ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞ ബി ജെ പിയുടെ സാധ്യതകൾ യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തോടെ ഉള്ളതാണെന്ന് താങ്കൾ പറയുന്നു ഗോപി നമുക്ക് ശ്രീ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ബി ജെ പിയുടെ നേതാവ് തമിഴ്നാടിൽ ഇനി ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരാൻ പോകുന്ന രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ അവരുടെ പാർട്ടിക്ക് അനുകൂലമാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നു തമിഴ്നാട് രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഭാവിയെ പറ്റി നാം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ അണ്ണാ ഡി എം കെയെ മാത്രം മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടല്ല അത്തരത്തിലൊരു ചർച്ച ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഡി എം കെയിലും അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ വരാൻ പോകുന്നു അതായത് രണ്ട് പാർട്ടികളാണ് ദ്രാവിഡ രാഷ്ട്രീയത്തെ പ്രതിനിധീ
ആ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ നെഗേഷൻസ് ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ അത്ഭുതപ്പെട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല കേരളത്തിൽ നിന്ന് വന്ന നമുക്കറിയാം താങ്കൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പിന്നെ മുന്നോക്ക സമുദായത്തിൻ്റെ മുന്നോക്ക സമുദായത്തിങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സമീപനം ഒപ്പം തന്നെ തമിഴ് ഗൗരവം തമിഴിൻ്റെ അഭിമാനം തമിഴ് മാനം അത് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തമിഴ് ഉപദേശീയത മുൻനിർത്തി എടുക്കുന്ന ഒരു നിലപാടുകൾ ഒപ്പം തന്നെ യുക്തി ചിന്തയിൽ യുക്തി ചിന്തയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയം ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും മറന്നു പോകുന്നത് ദ്രാവിഡ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ അടിത്തറ സോഷ്യലിസത്തിൽ ഊന്നിയതായിരുന്നുള്ള ചരിത്രവും നാം പറയുന്നില്ല പക്ഷേ എം ജി ആറിനെ നോക്കൂ കേ ഒന്ന് നോക്കൂ ഗോപി എം ജി ആറിനെ നോക്കൂ കേരളത്തിൽ നിന്ന് വന്ന കേരളീയനായ ഒരു നേതാവ് ആ ദ്രാവിഡ ദേശീയതയിലൂ ദ്രാവിഡ രാഷ്ട്രീയത്തിലൂന്നി അതിലടിത്തറ ഇട്ടുകൊണ്ട് ഒരു പാർട്ടിയെ വളർത്തുക മൈസൂരിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന അയ്യങ്കാർ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ബ്രാഹ്മണ സ്ത്രീ വീണ്ടും ഈ നാം പറഞ്ഞ ദ്രാവിഡ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അടിത്തറ ഇട്ടുകൊണ്ട് ഒരു പാർട്ടിയെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്നൊരു സാഹചര്യം നാം കാണേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പോൾ നാം വീണ്ടും അണ്ണാ ഡി എം കെയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അണ്ണാ ഡി എം കെയുടെ പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള അതായത് നമുക്കറിയാം പലതരത്തിൽ ബി ജെ പി അല്ലെങ്കിൽ ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികളൊക്കെ അവരുടെ ആശയത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കേരള സ്വഭാവത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പാർട്ടികളിൽ നേതാക്കളെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്തുടർച്ചകളെ പിന്തുടർച്ച പിന്തുടർച്ചയ്ക്ക് കണ്ടെത്തിൽ വലിയ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമല്ല അതേസമയം ഡൈനാസ്റ്റിക് റൂളുള്ള കോൺഗ്രസ് പോലെയുള്ള എസ് പി പോലെയുള്ള അതുപോലെയൊക്കെയുള്ള പാർട്ടികൾ ആർ ജെ ഡി പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതൊരു കുടുംബവാഴ്ചയുടെ ഒരു ഒരു സക്സസ് സക്സഷൻ ലൈൻ അവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് അണ്ണാ ഡി എം കെ പോലൊരു പാർട്ടി ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഊന്നി ഒരു 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 വ്യക്തി കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആദ്യ എം ജി ആർ പിന്നീട് ജയലളിത നമുക്കറിയാം ബി എസ് പി മായാവതി അല്ലെങ്കിൽ മമതാ ബാനർജി തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് ഈ വക പാർട്ടികളിൽ ഒരു ആ കേന്ദ്രീകൃത നേതൃത്വം വിടവാങ്ങുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു പുതിയ ഒരു നേതൃത്വം അതിനെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള ഒരു കാര്യമാണെന്ന് തോന്നിയത് കാരണം ജയലളിത എന്താ ചെയ്തത് ജയലളിത നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ അമ്മ ഭാവം അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ അമ്മയോടുള്ള ഭക്തി അമ്മയോടുള്ള തമിഴിൻ്റെ ഭക്തി അങ്ങനെ അമ്മ ബ്രാൻഡ് സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ജയലളിത ഒരു 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 ശ്രീകോവിൽ സൃഷ്ടിച്ച് അവിടെ സ്വയം പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരു 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 ബ്രാൻഡ് നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹം അവർ നടത്തിയ അമ്മ സിമിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ കുടിവെള്ളം അമ്മ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകൾ അങ്ങനെ ബ്രാൻഡ് സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് ആ ബ്രാൻഡായിട്ട് ജയലളിത മാറിയാണ് അതുപോലെ അണ്ണാ ഡി എം കെയുടെ മുഴുവൻ പ്രവർത്തകരെയും വിവിധ വിഭാഗത്തിലുള്ള ആളുകളെ ഒന്നിച്ച് നിർത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു നേതൃത്വം ഉണ്ടാകുമോ അവിടെയാണ് ഞാൻ ഞാൻ കാണുന്ന ഒരു ഒരു സാഹചര്യം നേരത്തെ ഇവിടെ ശ്രീ ഗോപാലകൃഷ്ണാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ഒരു പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടുണ്ടായിക്കൂടാ പനീർസെൽവം അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ ശശികല പോലും എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു താൽക്കാലിക സംവിധാനമായിരിക്കും ജയലളിതയെ പോലെ പാർട്ടിയെ ഒരു കരിശ്രമയുള്ള പാർട്ടിയെ ആ ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിന് ചുറ്റും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് വളർത്തിക്കൊണ്ടിരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നേതൃത്വം അത് പക്ഷേ നമുക്കറിയാം തമിഴിന്റെ പ്രത്യേകത ചലച്ചിത്ര താരം രവീന്ദ്ര ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് കൊച്ചിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ശ്രീ സണ്ണിക്കുട്ടി പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ താങ്കൾക്ക് സമയം തരാം ശ്രീ രവീന്ദ്രൻ വ്യക്തിപരമായ അടുപ്പം വ്യക്തിപരമായ എന്തെങ്കിലും ബന്ധങ്ങൾ താങ്കൾക്ക് ജയലളിതമായി ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ജയലളിതയുടെ ഈ പോയ ഒരു ഭരണാധികാരി എന്ന നിലയിലുള്ള അവരുടെ പോയ വർഷങ്ങളെ താങ്കൾ കാണുക വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഒരു അടുപ്പൊന്നുമല്ല പക്ഷെ ഞാൻ അവരെ ഒരു സിനിമയിലൂടെയാണ് ഞാൻ വന്ന സമയത്തേക്ക് ജയലളിത സിനിമയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഞാനൊരു കടുത്ത എം ജി ആർ സിനിമ പ്രേമി ആയതുകൊണ്ട് ജയലളിതയുടെ ഒരുപാട് സിനിമകൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ തീർച്ചയായിട്ടും തമിഴ്നാട്ടിൽ പഠിച്ച് അവിടെ ഞാൻ കുറേ നാൾ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം ജി ആർ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഒരു ശൈലിയുണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം നടനായിരുന്നപ്പോഴും രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് അണ്ണാതരെ കൊണ്ടുവരുക ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ചരിസ്മേ പാർട്ടി വളർത്താനായിട്ട് അൺ അണ്ണാതരെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അദ്ദേഹം എന്നും പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് നിലനിന്നത് ആ ഒരു പാണി അല്ലെങ്കിൽ അതേ കീഴ്വഴക്കത്തെ തന്നെയാണ് ജയലളിത പിൻ പിന്തുടർന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഫോർ ദ പീപ്പിൾ ബൈ ദ പീപ്പിൾ എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ അവർക്ക് അതിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിച്ചതും ജന
ജനാധിപത്യമല്ല എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല എല്ലാവരുടെ അഭിപ്രായം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നത് മാത്രമല്ലല്ലോ ജനാധിപത്യം ജനഹിതത്തിന് ജനങ്ങൾക്ക് എന്ത് ആവശ്യമുണ്ടോ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളായിരുന്നു അവർ രണ്ടാമത് വന്ന വരവിന് ശേഷം അവർ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് എന്നോ അമ്മ ഉണവെന്ന് പേരെന്ത് ഇട്ടാലും അതൊന്നും നമ്മളെ സംബന്ധത്തോളം പ്രശ്നമല്ല അവർക്ക് ഭക്ഷണം പന്ത്രണ്ട് രൂപയ്ക്ക് ഒരു ദിവസം ഒരാൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഫുൾ ഡേ ഉഷിമെന്റ് സ്വർണത്താലി അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ശ്രീ രവീന്ദ്രൻ പറഞ്ഞതുപോലെ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾ അവരുടെ അവർക്ക് നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് ആരാധിക്കാൻ പാകത്തിലുള്ള ഇളവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിതത്തെ ധന്യമാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ആ പദ്ധതികൾ ഇത് കൊണ്ടുവന്ന ജയലളിത ഒരു കാലത്തും തൻ്റെ കാലശേഷം ഈ പാർട്ടി പാർട്ടിയെ നയിക്കാൻ പോകുന്നതാര് തൻ്റെ കാലശേഷം ഈ പാർട്ടിക്ക് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ മണ്ണിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകളാണ് നടത്താൻ സാധിക്കുക ആരാണ് തനിക്ക് ശേഷം ഈ പാർട്ടിയെ നയിക്കേണ്ടത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു ആലോചന ഉണ്ടായില്ല എന്നതല്ലേ സത്യം തൻ്റെ കയ്യിലെ എല്ലാ അധികാരങ്ങളും കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെടണം എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളുടെയും അവസാന വാക്ക് താൻ മാത്രമായിരിക്കണം താൻ അമ്മ എന്ന പരിവേഷത്തിൽ തിളങ്ങി നിൽക്കണം അമ്മയെ സ്നേഹിക്കുന്ന മക്കളായി മാത്രം തമിഴ് ജനത നിൽക്കണം എന്ന സ്വന്തം പിടിവാശിയല്ലേ സത്യത്തിൽ ഈ പാർട്ടി ഇപ്പോൾ നേരിടുന്ന ഇപ്പോൾ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രതിസന്ധിയുടെ യഥാർത്ഥ കാരണം ഇവിടെ രവീന്ദ്രൻ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അമ്മ എന്ന വിളി ഒരു പുണ്യമായ വിളിയാണ് ആ വിളി പെട്ടെന്ന് ആർക്കും സ്വന്തം മക്കൾ സ്വന്തം അമ്മയെ ഇല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം അച്ഛനമ്മമാരെ പോലും അനാഥാശ്രമത്തിൽ തള്ളി വിടുമ്പോൾ താൻ പ്രസവിക്കാത്ത എത്രയോ കോടാനുകോടി മക്കൾ അമ്മയെ എന്ന് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ അമ്മ മക്കളെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഒരു ഭരണാധികാരിക്ക് വേണ്ടി എത്രയോ പേര് കൊല്ലാനും കൊലയ്ക്ക് കൊടുക്കാനും തയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു ഭരണാധികാരിക്ക് വേണ്ടി മരിക്കാൻ തയ്യാറാകുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആർക്കും അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല താൻ പ്രസവിച്ച മക്കൾ മക്കൾ പോലും അമ്മയ്ക്കൊരു കിഡ്നി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മക്കൾ അനങ്ങാതിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ് ഇന്ന് നമ്മളത് ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് സ്വന്തം അമ്മയ്ക്ക് അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോലും കൊണ്ടുപോകാൻ മടിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഏതോ ഒരു അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി അത് എന്തുകൊണ്ട് ആ അമ്മ മക്കളെ അതുപോലെ നോക്കിയിരുന്നു ആ അമ്മ ആ മക്കളെ അതുപോലെ പരിപാലിച്ചിരുന്നു ഒരു കുഞ്ഞ് ഗർഭസ്ഥ ആകുന്ന സമയത്ത് ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടുന്ന പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപേൻ്റെ ചെലവ് മുതൽ ആ കുഞ്ഞ് പ്രസവിച്ച് വരുമ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടുന്ന കിറ്റടക്കം കുട്ടി സ്കൂളിൽ എൽ കെ ജി യു കെ ജി മുതൽ കൊണ്ട് കല്യാണ പന്തലിൽ എത്തുമ്പോൾ ഒരു അമ്മ തൻ മക്കൾക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അതൊക്കെ ആ അമ്മ ഇരുന്ന് ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ തന്നെ കുട്ടി പഠിക്കാൻ വേണ്ടുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ആവശ്യമായ ഘടകങ്ങൾ എല്ലാം എല്ലാം ഒരു ഭരണ നേതാവ് എങ്ങനെ ഭരിക്കണമെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്ത ഒരു അമ്മയാണ് അവർ ആ കാണിച്ചത് ഇരു ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷം കാണിച്ചിട്ട് അവർ മൺമറിഞ്ഞു പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ആശയക്കുഴപ്പത്തിന് കാര്യമുണ്ട് അവർ നീണ്ട ഇരുപത്തിയാറ് വർഷം ഭരിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവരെ കൂടെ നിൽക്കിൽ നിന്ന് അവരും തീർച്ചയായും അതേ മെത്തേഡ് തന്നെ എടുക്കും ആവശ്യക്കാർക്ക് കൈ നീട്ടുന്ന ഒരു വകയ്ക്ക് ആഹാരത്തിന് ഒരു ചാൻ വയറാണ് മനുഷ്യൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഘടകം ഒരു ചാൻ വയറിന് വേണ്ടിയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത് ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും അന്നന്ന് വേണ്ടുന്ന ആഹാരം എന്നും ഞങ്ങൾക്ക് തരയണമെന്ന് അത് കൂട്ടി വെച്ചവർ വേറെ അത് ആവശ്യമായി വരുമെന്നും സഹകരിച്ചു പോകാൻ തയ്യാറാണെന്നും ബി ജെ പിയുടെ പ്രതിനിധി പറഞ്ഞത് താങ്കൾ കേട്ടല്ലോ ബി ജെ പി പുതിയ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ മുതലെടുക്കാമെന്ന് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് അണ്ണാ ഡി എം കെ എന്ത് ചെയ്യും ആരാണ് നിങ്ങളുടെ കാര്യം പാർട്ടിയുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇനി തീരുമാനമെടുക്കുക എങ്ങനെ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകും ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ആറായിരം കോടി ജനങ്ങളുള്ള തമിഴ്നാട്ടിലെ ഇത്രയും ശക്തമായ ആൾക്കാരും ഭരണകർത്താക്കളും ഉള്ള ഒരു മന്ത്രിമാരും മറ്റ് എല്ലാവരും ഉള്ള ഇല്ലെങ്കിൽ പോട്ടെ നമുക്ക് ഡി എം കെയിലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കളും പേരക്കിടാങ്ങളും സഹോദരങ്ങളും എല്ലാവരും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു ദേശത്ത് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇത്രയും ഉത്കണ്ഠപ്പെടുന്നത് അവിടെ ആര് പോയിട്ട് വിത്ത് വിതയ്ക്കട്ടെ വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്ന മണ്ണിൽ ഒരു ബി ജെ പിയോ മാർക്കിസ്റ്
ആ ഭരിക്കപ്പെടുന്ന മനുഷ്യരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ആ നിറവേറ്റി കൊടുക്കുന്നിടത്ത് അമ്മ വിജയിച്ചു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അമ്മ ഇത്രയും വലിയ ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റിയത് ഇതേ ഭരണം എല്ലാ സംസ്ഥാനത്തും നിങ്ങൾ കൊടുത്തു നോക്കൂ എല്ലാ പാർട്ടിക്കാരും കൊടുക്കൂ അമ്മ എന്നുള്ള പേരിന് പകരം അച്ഛൻ പിതാവ് പിതാമഹൻ എന്നുള്ള പേര് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും എന്തുകൊണ്ട് ഗാന്ധിജിക്ക് പിതാമഹൻ എന്ന് വരുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും നമ്മൾ ഭരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ അടിച്ചമർത്താതെ വേണ്ടുന്ന ആഹാരങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും അല്ല ഇതിൽ മറുപടി പറയേണ്ട അവര് പറഞ്ഞത് വളരെ കൃത്യമല്ലേ ഒന്നൊന്നര വർഷമായിട്ട് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി കേരളത്തിൽ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ വരുന്നു ഓൾ ഇന്ത്യ തലത്തിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ വരട്ടെ ഒരുമിച്ചു പോകുന്നതിൽ വിരോധമില്ല എന്നുള്ള ഒരു നല്ല പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഷയിലാണ് ആ അമ്മ സംസാരിച്ചത് ഇത് തന്നെയാണ് ജയലത എന്ന് പറയുന്ന മഹത്വ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെയും കാഴ്ചപ്പാട് ബി ജെ പിയോട് ഇത് തന്നെയാണ് അവർ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് അത് തന്നെയാണ് ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നതും സ്വാഭാവികമായിട്ടും കേരള രാഷ്ട്രീയവും തമിഴ്നാടിന്റെ രാഷ്ട്രീയവും എല്ലാം പിന്നെ ഞാൻ ഇത് ഈ മറുപടിയല്ല ഞാൻ വേറൊരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ പറയാണ് ഗോപികൃഷ്ണൻ ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് ആ ആരാധനയാണ് ഇന്ത്യൻ ജനമനസ്സുകളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അത് ആശയത്തോടാവാം വ്യക്തിയോടാവാം ഇവിടെ നാച്ചുറലി തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനാണല്ലോ അവരെ ഗുരുവായൂരിൽ തടഞ്ഞത് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് ജൂലൈ മാസം രണ്ടാം തീയതി കരിങ്കൊടി ഉയർത്തി തടഞ്ഞത് ഞാനാണ് അതിൽ എനിക്ക് യാതൊരു വിരോധവും ഇല്ല പക്ഷെ ഏറ്റവും രസകരമായ കാര്യം അതിനുശേഷം ജയലളിത ബി ജെ പിയുമായിട്ടാണ് കൂട്ടുകൂടിയത് അന്ന് ഡി എം കെ ആയിരുന്നു ബി ജെ പിയുടെ ഒപ്പം അന്ന് പ്രത്യേക അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടായി കേരളത്തിലെ എ കെ ആന്റണി അവരോട് വരരുതെന്ന് പറഞ്ഞു അവർ വന്നു ഗുരുവായൂരിൽ നിന്ന് അടക്കിരുത്തി ഞാൻ തന്നെയാണ് ആ സമരം നയിച്ചത് ഏറ്റവും പ്രായോഗികതയുള്ള രാഷ്ട്രീയക്കാരി എന്ന് ജയലളിതയ്ക്ക് വിശേഷണം കിട്ടിയത് താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ബി ജെ പിയുമായി കൂട്ടുകൂടും കൂട്ടുകൂടാതിരിക്കും അന്നന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ അവരുടെ അധികാരത്തിന്റെ ഭാഗമായി എടുക്കുന്ന നിലപാടുകൾ എന്നതാണ് അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ജയലളിതയുടെ മരണശേഷം തമിഴ്നാട്ടിൽ ജയലളിതയുടെ മരണശേഷം തമിഴ്നാട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും പയറ്റാൻ കഴിയുന്നതാണെന്നൊക്കെ കരുതിയാൽ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് തമിഴ് എപ്പോഴും ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ജയലളിതയ്ക്ക് ജയലളിതയുടേതായ ഒരു സ്വത്വബോധം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സ്വത്വബോധം ജയലളിത ബി ജെ പിയുടെ കൂടെ ആയപ്പോഴും ശരി ആരുടെ ഈവൺ എം ജി ആറിന്റെ കൂടെ ആയിരുന്നപ്പോ പോലും ജയലളിതയ്ക്ക് ഒരു സ്വത്വബോധം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സ്വത്വബോധമാണ് അവരെ ആ എം ജി ആർ എം ജി ആറിന്റെ മരണയാത്രയിൽ അവരെ ആ ആ വണ്ടിയുടെ മുകളിലേക്ക് ഇരുത്തിയത് അത് ജയലളിതയുടെ ഒരു സ്വത്വബോധമാ ആ സ്വത്വബോധം ഒരിക്കലും അവര് തകർത്തിരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ വിസ്മരിച്ചിരുന്നില്ല ആ സ്വത്വബോധം എ ഐ ഡി എം കെ എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് ആരാധന അവർ നേടിയത് ആ ആരാധനയാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് നേരിടുന്ന പ്രശ്നം അങ്ങനെ ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ അമ്മ പറഞ്ഞ പോലെ ആരാധനയാണ് ആ ആരാധന അവർ ചെയ്ത പല നല്ല കാര്യങ്ങളും ഈ സമൂഹത്തിൽ തമിഴ്നാട്ടിലെ സ്ത്രീകളോട് ചെയ്ത പാവങ്ങളോട് ചെയ്ത നല്ല കാര്യം കൊണ്ടാണ് യാതൊരു സംശയവുമില്ല പക്ഷെ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സ്വാഭാവികമായും ഈ ആരാധന നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ വരാൻ പോകുന്ന എ ഐ ഡി എം കെയുടെ നിലപാടുകൾ അത് ശശികലയായാലും ശരി പനീർശെൽവമായാലും ശരി അങ്ങനെ ഒരു ആരാധന ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കില്ല അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ദേശീയ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനവുമായി യോജിച്ചു പോകേണ്ടി വരും എന്നാൽ അതിനെ ആശയപരമായി എതിർക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം ആശയം ഇന്ന് തമിഴ്നാടിന്റെ ആശയം ഇന്ന് സൈന്ധവീവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടു കടക്കുകയാണ് ജയലളിത ജനാധിപത്യത്തെ കീഴ്മേൽ മറച്ച സ്വേച്ഛാധിപതിയോ അതോ നന്മയുടെ തങ്കവിഗ്രഹമോ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ജയലളിത സ്വേച്ഛാധിപതിയോ നന്മയുടെ തങ്കവിഗ്രഹമോ ശ്രീ സി കെ അബ്ദുൽ അസീസ് സമീപകാല ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് സ്ത്രീ വിഗ്രഹങ്ങളാണ് ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് അതിലൊന്ന് മമതാ ബാനർജി മറ്റൊന്ന് മായാവതി മൂന്നാമതൊരാൾ ജയലളിത എല്ലാവരും തന്നെ ഒരർത്ഥത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ കീഴാള രാഷ്ട്രീയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് പക്ഷെ മായാവതിയിൽ നിന്നും മമതാ ബാനർജിയിൽ നിന്നും ജയലളിതയെ മാറ്റി നിർത്തുന്നത് മറ്റ് രണ്ടു പേരും ജനങ്ങളുടെ ഇട ഇടയിലിറങ്ങി അവരുടെ കൈ പിടിച്ച് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം നടത്തിയവരാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത പ്രതിച്ഛായാണ് ജയലളിത സാമാ ജനസാമാന്യത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു നിന്ന് സ്വന്തം മേധാശക്തി കൊണ്ട് പ്രതിച്ഛായ രൂപപ്പെടു
ആ നേതാവ് ജീവിച്ച അവർ പ്രവർത്തിച്ച അവരുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് വിച്ഛേദിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വിലയിരുത്താൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിലെ ദ്രാവിഡ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ പരിണാമ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ പിന്നെ ശൈൽവി ജയലളിതയെ നമ്മൾ ഇരുത്തേണ്ടത് അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ആദ്യമേ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ദ്രാവിഡ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള ബാങ്ക്രപ്സി അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ പാപ്പരത്തെ ഒരു ഭാഗത്ത് അതേസമയത്ത് ഭരണരംഗത്ത് അതിൽ നിന്ന് മികവില്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഭരണ നൈപുണ്യത്തിലൂടെ അവർ ഒരു മികച്ച ഭരണാധികാരി എന്നുള്ള നിലക്ക് തമിഴ്നാടിന് ചിലപ്പോൾ അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു മാതൃകയായി അതിൻ്റെ എന്തൊക്കെ കുറവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അവരുടേതായ ചില കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ആ മേഖലയിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ അവർ ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവലിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു ലീഡറല്ല അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ തമിഴ്നാട് രാഷ്ട്രീയവും സിനിമയും തമ്മിലുള്ള ഒരു അമാൽഗമേഷൻ അതിൻ്റെ ഒരു വിളക്കി ചേർക്കൽ എം ജി ആർ തന്നെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ വിളക്കി ചേർക്കലിൻ്റെ ഭാഗമായി അതിൻ്റെ പുനരുൽപ്പന്നമായിട്ടാണ് ചെൽവി ജയലളിത രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എം ജി ആറിൻ്റെ കാലഘട്ടം അവസാനിക്കുമ്പോഴേക്കും തമിഴ്നാട്ടിലെ ഈ സാധാരണക്കാരനായ പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്രാമീണരുടെ എപ്പോഴും ജയലളിതയുടെ പ്രധാന ഉരുക്ക് കോട്ട എന്ന് പറയുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലെ ഗ്രാമങ്ങളായിരുന്നു അപ്പോൾ ഗ്രാമീണരുടെ അവരുടെ ബോധതലം ഈ വീരാരാധനയുടെയും കീഴാളതാ ബോധത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ഫലമായിട്ടുണ്ടായ ഒരു ഭക്തിയിലേക്ക് രാഷ്ട്രീയ നേതാവിനെ ഭക്തി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഭക്തി ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ള ഒരു തരത്തിലേക്ക് അത് മാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സാഹചര്യത്തിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നത് തമിഴ് മക്കൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണ ഡി എം കെയുടെ പ്രവർത്തകർ അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവിൽ തമിഴ്നാട്ടിലെ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നത് എം ജി ആറിനെ പോലെ അവർ പിന്നെ അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന അവരെ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് കാത്തു രക്ഷിക്കുന്ന അവർക്ക് വെൽഫെയർ കൊടുക്കുന്ന ഇപ്പോൾ തസ്കര വീരൻ എന്നുള്ള സിനിമ അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഈ തസ്കര വീരൻ എങ്ങനെയാണ് എം ജി ആറിനെ പോപ്പുലറാക്കിയത് നമ്മൾ കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണിയെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്ന മാതിരിയുള്ള അങ്ങനെ ഓരോ സിനിമകളും അപ്പോൾ ഈ തരത്തിൽ പിന്നെ ഒരു നേതാവിനെ എങ്ങനെയാണ് അണ്ണാതിരയൊക്കെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ജനങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് അവതരിപ്പിച്ചത് തദനുസൃതമായിട്ടാണ് പിന്നീട് അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ ബോധം വികസിച്ചു വന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ ബോധ തലത്തിന് ഇണങ്ങുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു നേതാവായി തന്നെയാണ് ജയലളിത പിന്നീട് ഉയർന്നു വന്നത് കാരണം എം ജി ആറിൻ്റെ നേർ തുടർച്ചയായിരുന്നു പിൻഗാമിയായിരുന്നു ഇതാണ് ഒരു ഒന്ന് രണ്ടാമത്തേത് പേഴ്സണൽ പ്രൊഫൈൽ എന്നുള്ള നിലക്ക് സിനിമാ രംഗത്ത് ഒക്കെ തന്നെ ഇപ്പോൾ എം ജി ആറിൻ്റെ ശവമഞ്ചം കൊണ്ടുപോകുന്ന ഘട്ടത്തിൽ പോലും ജയലളിത അനുഭവിച്ച അപമാനം യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് അത് കാണുന്ന ആളുകൾക്ക് പോലും അത് വ്യക്തമാകും അവരുടെ മുഖഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു പരിധി വരെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പല നിർമ്മാതാക്കളും എം ജി ആറിൻ്റെ തന്നെ നിർമ്മാതാക്കളായിരുന്ന പല പ്രമുഖ ആളുകളും ഇവർക്കെതിരെ ഇവരെ ഇവരുടെ രാഷ്ട്രീയ രംഗപ്രവേശത്തിനെതിരെയൊക്കെ വളരെ ശക്തമായി കരുനീക്കുകയും ഇവരെയൊക്കെ അപമാനിക്കുകയും ചെയ്തൊരു സാഹചര്യം ഒരു സ്ത്രീയും ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവും അനുഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത തരത്തിൽ അപ്പോൾ അതിനെ ചെറുത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു സ്ത്രീ പക്ഷം അവർ അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി തമിഴ്നാട്ടിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഒരു സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിൻ്റെ കൂടി പ്രതീകമായി ഇവർക്ക് തമിഴ്നാട്ടിലെ ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന സ്ത്രീ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അമ്മമാർക്കും കുട്ടികൾക്കും ഒക്കെ ഇടയിൽ ഇവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രാതിനിധ്യം കൂടി ഇവർക്ക് കിട്ടാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ശ്രീ രവീന്ദ്രൻ ഒരു ഭാഗത്ത് സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾക്ക് ടി വി നൽകിയും ലാപ്ടോപ്പ് നൽകിയും വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ നൽകിയും അവരുടെ തങ്കവിഗ്രഹമായി മാറിയ അമ്മ എന്ന ജയലളിത മറുഭാഗത്ത് കോടികളുടെ സ്വത്ത് സമ്പാ അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദന കേസിൻ്റെ ഭാഗമായി കോടതി കയറേണ്ടി വരികയും അധികാരം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്ത ജയലളിത ഒരു ഭരണാധികാരി ജനങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ നന്മയുടെ ബിംബമായി ചുരുങ്ങിപ്പോകുന്നത് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ പരിമിതപ്പെടലല്ലേ നമ്മളൊരു ഒരു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തിനോട് എനിക്ക് ഒന്ന് കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുണ്ട് കാരണം പലപ്പോഴും നമ്മൾ വിസ്മരിച്ചു പോകുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ സിനിമയുടെ സാധ്യതകളെ അന്ന് അണ്ണാതൊരു ഉപയോഗിക്കുകയായിരുന്നു സിനിമയിലൂടെയാണ് ദ്രാവിഡ കഴകത്തിൻ്റെ എല്ലാ സന്ദേശങ്ങളും ജനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചു വരുന്നത് അതിന് എം ജി ആറിനെ ഒരു പ്രതീകമാക്കി മാറ്റിയിരുന്നതും സത്യമാണ് പക്ഷെ അതിലൂടെ തന്നെ ജനങ്ങളിലേക്ക് പാഠങ്ങൾ അന്ന് ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം കുറവായ ജനങ്ങളിലേക്ക് എന്താണ്
അത് മെനഞ്ഞെടുത്തതിലൂടെ എം ജി ആർ സ്വയം ഒരുപക്ഷെ വന്ന ഒരു ഒരേ രീതിയിലേക്ക് അദ്ദേഹം ജനങ്ങൾക്കും പാവങ്ങൾക്കും വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമായി മാറുകയും അത് പിന്നീട് ജനതയിലേക്ക് മാറുകയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഒരു വശത്തിനെ നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് കാരണം ജയലത ഒരു ഗ്ലാമർ അഭിനേത്രി തന്നെയായിരുന്നു വളരെ നന്നായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ കഴിവുള്ള അതേപോലെ തന്നെ നൃത്തത്തിലെല്ലാം നന്ന് നല്ല പരിശീലനം നേടിയിട്ടുള്ള അവാർഡുകളെല്ലാം നേടി വേണ്ടി കിട്ടിയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു നടി തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോൾ ജയലതയുടെ ജയലതയെ കൊണ്ട് തന്നെയുള്ള ഒരുപാട് സിനിമകൾ അവിടെ ഓടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു നടിയുടെ ഇരിക്കുന്നതിനകത്തേക്ക് അവർക്ക് സ്വയം അവരുടെ വ്യക്തിത്വത്തിലാണ് നമ്മളെപ്പോഴും നോക്കുന്നത് അവരെ സ്വത്ത് സമ്പാദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് യാതൊരു ആൾക്കാരില്ല ഈ രണ്ട് പേർക്കും എം ജി ആറിനും അതേപോലെ തന്നെ ജയലതയ്ക്കും ഉണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് സ്വന്തക്കാരല്ല അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു വാരിസുകളില്ല അപ്പോൾ ജനങ്ങളായി അവരും തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് തൻ്റെ വാരിസായിട്ട് സ്വയമായിട്ട് ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഇപ്പോൾ ഒരു ഡ്രസ്സിനെ പറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് സാരിയോ അഞ്ഞൂറ് ചെരുപ്പുകളെ കുറിച്ചൊന്നും അല്ല ഏത് നടിമാരും നടന്മാർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിലുണ്ടായിരുന്നു അവർ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ജീവിച്ചു വന്നത് ശരി അതിനെല്ലാം നമ്മൾ കുറ്റം കാണിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഉപരി വന്നിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നാം കാണാൻ മറക്കുന്ന ഒന്ന് അവരെന്ത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം സിമി ഗരേവാൾ ജയലളിതയുമായി നടത്തിയ ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ രാഷ്ട്രീയക്കാരോട് മാധ്യമങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന അപ അപമര്യാദയെക്കുറിച്ച് അവരെ ഡിമീൻ ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച് അവരെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന ബോധപൂർവ്വം നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരിഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് ജന്മനാൾ തന്നെ അതിവൈകാരികമായി പ്രതികരണശേഷിയുള്ള ആളുകൾ ആളുകൾക്ക് അവരുടെ ആ സ്വഭാവം ആ ശീലം എല്ലാ കാലത്തും അവരുടെ ഭാഗമായി നിൽക്കുമെന്നും താനും ആ അർത്ഥത്തിൽ വളരെ സെൻസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെന്നും തുറന്നു പറയുന്നുണ്ട് ജയലളിത ജയലളിത പലപ്പോഴും എടുത്തെടുത്തിലുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളോട് മനസ്സ് തുറക്കാൻ അവർ കാണിച്ചിട്ടുള്ള വൈമനസ്യം പിന്നീട് പലതരത്തിലും ഒരു ഏകാധിപത്യ പ്രവണത കാണിച്ചു എന്ന് വിലയിരുത്തുന്ന വിലയിരുത്തപ്പെടുന്ന തരത്തിലുള്ള അവരുടെ പെരുമാറ്റങ്ങൾ ഇതെല്ലാം അവരുടെ ജീവിത സാഹചര്യവുമായും നൈസർഗികമായ അവരുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജയലളിത ഒരു ഒരു സ്വേച്ഛാധിപതി എന്ന നിലയിൽ മുദ്ര കുത്തപ്പെടേണ്ടതുണ്ടോ ഗോപി നമുക്കറിയാം സിമി ഗ്രേവാളുമായിട്ടുള്ള ഈ അഭിമുഖം ജയലളിത വളരെ വലിയ തോതിൽ സ്വയം തുറന്നു കാണിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സ്വന്തം വ്യക്തിത്വത്തെ അനാശാദനം ചെയ്യുന്ന ഒരു 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 അഭിമുഖം തന്നെയായിരുന്നു അവരുടെ ആധികാര ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് അഭിന അഭിനയ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് അഭിനയം ഇഷ്ടപ്പെടാതിരുന്ന കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് അതിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അകന്ന് നിന്ന ഒരു ജയലളിത മാത്രമല്ല താങ്കൾ നേരത്തെ ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടത് പറയുകയുണ്ടായി നമുക്കറിയാം എം ജി എം ജി ആറും മറ്റും അണ്ണാതുരയും പെരിയോറും ഒക്കെ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത ഒരു രാഷ്ട്രീയ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ അനുഭവപാഠങ്ങളൊക്കെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് വന്ന ജനങ്ങളോടൊപ്പം നിന്ന ഏഴൈ തോഴനായി നിന്ന ഒരു ആളായിരുന്നു എം ജി ആർ എങ്കിൽ പിന്നീട് ആ പാർട്ടിയെ നയിച്ച ജയലളിത നമുക്കറിയാം ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് പരമാവധി അകന്നു നിന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും അതായിരുന്നു വാസ്തവം പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും അവരെന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അവരുടെ ജനോപകാരപ്രദമായ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നാം ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അവർ വളരെ ബോധപൂർവ്വം നമുക്കറിയാം അവരെല്ലാ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെയും അനുകൂലമാക്കിയെടുക്കുന്നതിന് കഴിവുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ് നേരത്തെ ഇവിടെ പലരും പറഞ്ഞതുപോലെ നിയമസഭയിൽ അപമാനിക്കപ്പെട്ട കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ എം ജി ആറിൻ്റെ ശവമഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് തള്ളി എടുപ്പെടുന്ന ചില സംഭവങ്ങൾ അങ്ങനെ പല പല അനുഭവങ്ങൾ ജയിലിൽ പോകേണ്ടി വന്ന രണ്ട് അനുഭവങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഈ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെ ഒക്കെ അനുകൂലമാക്കിയെടുത്ത ഒരു ആൾ ഒപ്പം തന്നെ അവർ ഒരു അവർ അവരുടെ വ്യക്തിത്വം ഒരു സത്യവും സത്യവും മിഥ്യയും ഒക്കെ കലർന്ന ഒരു വ്യക്തി അവരെങ്ങനെ അമ്മ ബ്രാൻഡ് ഞാൻ അമ്മ ബ്രാൻഡ് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് പറയുന്നത് അമ്മ ബ്രാൻഡ് അവരെ പൊതുപ്പണം ഉപയോഗിച്ച് ഖജനാവിലെ പണം ഉപയോഗിച്ച് അവരങ്ങനെ ഒരു ബ്രാൻഡ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഗുണം ഇവിടെ നേരത്തെ പലരും പറഞ്ഞതുപോലെ സാമ്പത്തികമായും സാമൂഹികമായും ജനങ്ങളെ സ്പർശിക്കുന്നതായിട്ട് അത് മാറി ജനങ്ങൾക്ക് ഗുണകരമായി ഭവിക്കുന്നത് അത് സ്ത്രീകളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പറയുന്നു ഈ അമ്മ അമ്മത്തൊട്ടിലല്ല പിന്നെ തൊട്ടിൽ കൊളന്തയെന്നോ മറ്റോ പറഞ്ഞ്
അവരുടെ ജനാധിപത്യ രീതികളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നാം പലപ്പോഴും സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു സ്വന്തം സഹ മന്ത്രിമാരെ ഒപ്പം ഇരുത്താൻ പോലും തയ്യാറാവാത്ത പനീർസെൽവം പലവട്ടം ഇരുന്നല്ലോ ഒരു നിർണായകമായ ഒരു ഫയലിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കാൻ പോലും അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചത് അതായിരുന്നു അവരുടെ ജനാധിപത്യ ബോധമെന്ന് ഈ വിയോഗത്തിന്റെ സമയത്ത് പോലും നമുക്ക് ദുഃഖത്തോട് ശ്രീ ബി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ശ്രീമതി ടി ടി ഉഷ മൂന്ന് മിനിറ്റാണ് എന്റെ കയ്യിലുള്ളത് ശ്രീ ബി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് താങ്കൾ മറുപടി പറയണം ദയവായി സമയപരിമിതി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്താണ് ജയലളിത അവശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ജയലളിത അവശേഷിപ്പിക്കുന്നത് യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഒരു പുത്തൻ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് തമിഴകത്തെ കൊണ്ടുപോകുവാൻ ഇട നൽകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ജയലളിത വിട പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നു മാത്രമല്ല എന്നും തമിഴ്നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മിക്കുവാനും നാളെ വരുന്ന തമിഴ്നാട്ടിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാർ ജനങ്ങളോട് എങ്ങനെയായിരിക്കണം അവരുടെ ആഭിമുഖ്യം അവരേത് തരത്തിലായിരിക്കണം ജനങ്ങളോട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അടയാളവും അവർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി ഒരു സെക്കൻഡിൽ പറഞ്ഞ് ഞാൻ തീർക്കാം ജയലളിതയ്ക്ക് രണ്ട് മുഖമുണ്ട് ആദ്യത്തെ മുഖം ഒരു പക്ഷേ അപക്വതയുടേതായിരുന്നുവെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ മുഖം പക്വതയുടേതാണ് ആ പക്വതയുടെ മുഖത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് അവര് വിട പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല ശ്രീമതി ടി ടി ഉഷ ജയലളിതയെക്കുറിച്ച് താങ്കൾക്ക് പറയാനുള്ളത് അവിടെ നമുക്ക് ഈ ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കാം അമ്മ ലോകം അവസാനിക്കുന്ന കാലത്തോളം നമ്മുടെ വീരശൂര പരാക്രമികൾ താൻസീർ റാണി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ തങ്ക ലിപിയിൽ തന്നെ ജെ ജയലളിത അമ്മ എന്നുള്ള പേര് കുത്തിവെക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞതാണ് ഇനി അതിനൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല അതേപോലെ വരും വരുന്ന മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രിമാർ താൻ എങ്ങനെ ഭരിക്കണമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടാണ് അമ്മ ഇവിടെ നിന്നും പോയി മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാരണം ഭരണകർത്താക്കൾ എപ്പോഴും ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഭരിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ സ്വന്തം കുടുംബത്തിനും സ്വന്തം ഇച്ഛകൾക്കുമല്ല ഞാൻ ഭരിക്കുന്നത് ആരെയാണോ ആ ഭരിക്കപ്പെടുന്ന മക്കളുടെ സന്തോഷവും സമാധാനവും ഒരു ചാൻ വയറും കണ്ണും നിറയണമെന്നുള്ള ചിന്തയോടുകൂടെ വേണം രാജ്യം ഭരിക്കാൻ എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടാണ് അമ്മ ഇവിടെ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞത് എനിക്കും അത് തന്നെയാണ് അപേക്ഷിക്കാനുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ ഈ ദേശത്തുള്ള ഇന്ത്യ രാജ്യത്തുള്ള എല്ലാ പിന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരും അമ്മയുടെ അത്രയൊന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും പകുതിയെങ്കിലും ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഭരിക്കേണ്ടതെന്നും അത് ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ടായിരിക്കണമെന്നുമുള്ള പുതു രാഷ്ട്രീയ പാഠമാകട്ടെ ജയലളിതയുടെ വിയോഗത്തിലൂടെ വിയോഗത്തിന് ശേഷം ഇനി ഉയർന്നു വരിക എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം വളരെയധികം നന്ദി ശ്രീമതി ടി ടി ഉഷ ശ്രീ ബി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ശ്രീ സണ്ണിക്കുട്ടി എബ്രഹാം ശ്രീ സി കെ അബ്ദുൽ അസീസ് ശ്രീ രവീന്ദ്രൻ ശ്രീ എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ എം പി ശ്രീ ടി ഡി രാമകൃഷ്ണൻ ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തതിന് ഈ സ്പെഷ്യൽ എഡിഷൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും ദൃശ്യങ്ങൾക്കും മീഡിയ വൺ ടി ഇൻ എന്ന് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാം ഇനി രാഷ്ട്രീയ ആക്ഷേപഹാസ്യ പരിപാടി പൊളിമിക്സുമായി പി ടി നാസരത്തും കാണും ഗുഡ് ബൈ 